Just make the crowd go. <笑>我们家傻谈谈你就是一个胡川地心不到连戏都接不到的小胡咖怎么会有粉丝来接你啊总有一天我也要被万千粉丝出优让他们喊我女神的 女神绝在一条三的神操作痛打江州队简直太帅了女神我真的好喜欢你给我签个名吧他们是谁啊粉丝这么疯狂他们是TS战队的就在刚刚他们代表我们隆都拿下了星辰荣耀电子竞技世界
中注定不能靠近，爱你的事当作秘密。哎呀、啊，又是你！怎么又是你？这个恶毒女人，离我家预设远点跟我走。啊啊！让我进去。这下靠近黄河也洗不清。不好意思啊，刚才那个是个意外，我来找你是为了澄清那个绯闻的。现在因为那个绯闻，全网都在骂我，已经严重影响到我工作了。工作？孟洛谈，华语传媒旗下艺人，十八线演员，演过女十号、女十六号。你演的这些电视剧，我八十岁的外婆都不看。你这种边缘艺人，你还有被影响的余地吗？你少瞧不起人了。你是世界冠军又怎么样？总有一天我会成为大明星的。我是跑龙套的，但是现在因为你，我连龙套都跑不了了。你应该感谢我给你热度，让娱乐圈知道有你这号人。没有我，你什么都不是。老大，这也太直男了，会不会怜香惜玉啊？总之，现在因为你，我的工作都没了，你必须负责。那我们老大还因为你，那初吻还没了呢。你之前训练量太小了是吧？谁还不是初吻啊？扯平了吗？你澄清绯闻，我走我的路，我们以后各不相干，不行吗？你觉得现在澄清会有人信？怎么没人信了？一哥哥，又来找老大了，快走，别被他恶心到。水倾城，这不是某音上很红的舞蹈主播吗？玉哥哥，人家一听说你夺冠回国，就立刻下直播来找你了。你看人家多关心你啊！出去！我不。自从上次打游戏匹配到你之后，我的粉丝暴涨了一倍多呢。粉丝都以为我俩是一对呢。反正你又没女朋友，你跟人家吵吵 CP 怎么了嘛？啊！谁说我没有女朋友的？他就是。啊，我。哦。原来他就是大嫂啊，看热闹很开心是吗？老大，都说咱战队个个都是男僧人，好不容易有个成家的，沾点喜气嘛。滚！嗯、啊、哦。玉哥哥，你在开什么玩笑啊？随便找个人就说是你女朋友，我还说在机场的恶俗女粉是你女朋友呢。他，孟洛谈，不是什么恶俗粉丝，他是我女朋友。什么？孟洛谈，十八线小胡咖，我怎么没认出你来呢？你真的是肖玉哥哥的女朋友吗？他这是拿我当挡箭牌啊！哼，没错，我就是他女朋友。他可是追了我三年呢，而且他还说要娶我，而且他还说我是他的心肝宝贝。玉哥哥，他说的是真的吗？你要是再不走的话，我就叫保安了。哼！可恶，一个十八线小胡咖！也配做肖玉的女朋友，可不整死他！喂，有个叫孟洛谈的小演员，给我买通稿黑他，说他整容，让他滚出娱乐圈。那个，我帮你挡掉了桃花，帮了你一个忙，你是不是也要帮我一个忙啊？帮你澄清绯闻可以，但是。我要你假扮我的女朋友，什么？假扮你女朋友？你的女友粉唾沫都会淹死我的。我只是让你假扮我的女朋友，挡住我的烂桃花。绯闻的事情你不用担心。不行不行，我不答应，而且我的公司也不会同意我俩的。你一个跑龙套的，公司还会管你这个边缘艺人谈不谈恋爱？你少瞧不起人了。而且我莫洛谈是个有骨气、有原则的人，我是绝对绝对不会答应你的。再见。我倒是要看的。你有多少骨气？谁要当他女朋友啊？其实我觉得玉生说的也没错，公司好像确实不会管你有没有谈恋爱。喂，思思，你到底哪边呢？嗯嗯、喂，林大姐，公司签了孟洛谈两年的经纪约，他就上了两个热搜。早上刚爆料是恶俗女粉，现在又来了个整容丑闻，他是不是不想干了？整容丑闻？本来还指望他那张脸赚点钱，没想到挣不到钱就算了，还接二连三损失了几百万。公司不养闲人，不养大佛，你和孟洛谈都滚出公司。完了，谈谈，公司要把我们两个都开除，要不你就答应雨神的要求吧。可是我今天还说，我死都不会答应他呢。面子和事业孰轻孰重？面子值几个钱
，当然是工作重要。阿凯，注意绕后。阿凯，好好好好，我来了。我同意做你的女朋友。喂。啊、搞了半天，老大还没追上人家小姑娘呢。出去，出去，走走走，赶紧出去。不然，呵呵。嗯，那个我，你不是说你绝对不会答应吗？你的原则呢？你的骨气呢？我我的骨气，我的原则，就是你啊，肖大神。俗话说，大女子难屈难伸，希望你不要和我计较。这是协议，要是没问题的话就签字。交往协议。孟洛谈假扮萧玉的女朋友，应付媒体，应付桃花，应付亲戚。若有一方违约，需要支付三千万的违约金。你要是不同意的话，出门左转。我同意，但是我们不能公开恋情。你放心，我只是叫你打发一些无聊的人，我对你没有任何兴趣。我对你也没有兴趣。希望你说话算话，帮我澄清。阿凯，老大，你找我啊？手机给我。哦，好，可以了，继续训练吧。哦，哎，老大，你这是用我的手机发了微博啊？你这是在帮大嫂澄清绯闻？那你干嘛不用自己的账号啊？我的手机发送太引人注意了。哦，哎呀，这小雨怎么还没帮我发微博呀？不是答应我了吗？他不会反悔吧？谭谭，好消息，你的绯闻都被澄清了。澄清了？嗯，没有啊，他没有发、啊。不是小雨发的，小雨粉丝三千万，他要是发一条微博，那微博不得天崩地裂了？是他的队员阿凯发的。阿凯？嗯，你看，阿凯发了一段机场粉丝拍摄的视频。配文无美颜无滤镜，在第四十五秒处有粉丝署名相救，既帮你澄清了恶俗女粉的丑闻，又帮你澄清了整容的丑闻，一举两得。现在啊，粉丝都评论你说孟洛谈可不是什么恶俗女粉，嗯、而且啊，还是个天然的美女呢，还救了玉神，真是人美心善。哎呀，这下公司不会雪藏你了，反而因为这次的话题帮你提升了热度，还帮你接了一个短剧的女八号，你可要好好感谢人家。啊、是得好感谢他。那我换身漂亮的衣服去感谢他。好，你可别忘了，千万不要空手去。哦，对对对，这女人买了蛋糕，哼，是来感谢我澄清绯闻呢。哼。阿凯，你就是阿凯吧？谢谢你发视频帮我澄清那些丑闻。这女人是不是蠢？啊啊啊！不客气，不客气。你可真是个大好人，我们都没说过话呢，你就帮我澄清，不像某些人。说话不算数，冷漠又毒舌，讨厌死！蠢死你算了。嗯，他怎么了？呃，呃，大嫂，你误会了。其实绯闻是老大拿我手机帮你澄清的。他说他的号太引人注目了。原来是他呀，那他也没说，真幼稚，跟个小孩子一样。哼，幼稚，大嫂，老大可是带领我们全队在全球竞技联赛上，那是过五关斩六将。那可是神一样的男人呐！你现在说他幼稚，全天下也就只有你敢这么说他。啊，总之谢谢你了，这个蛋糕你先拿着，呃、我再买一个给他就是了。哦、啊，那好，谢谢大嫂。那我先走了。好，大嫂再见。哎，大八卦，我刚才看到老大的初恋回来了。我刚才看到老大的初恋回来了，哎，你,你赶紧闭嘴吧！大嫂刚走，你这八卦的毛病能不能改一改？这要是让老大听到了，让你家训家到哭，你信不信？我知道，我守口如瓶、哎。帅哥的事咱们少管，咱们吃蛋糕去。嗯、哦，好。好久不见，阿玉。你怎么回国了？你在世界联赛上为龙都斩获三连胜，足以证明龙都电子竞技前途无可限量。所以我决定回国发展。
我现在是星辰荣耀的运营总监，以后还请你多多关照。你应该去找星辰荣耀公司的总裁，而不是我。阿玉，你还在怪我吗？我承认，我之前是不看好国内电竞才离开的你。不过我现在不是已经回来了吗？我们可以一起并肩作战的。这些年，你就没有想过我吗？萧玉这人还算讲信用，好像也没那么讨厌。那我就勉强原谅他之前对我的毒舌好了，以后跟他好好相处。白总监，这么多年过去了，已经不重要了，你走吧。阿玉，这三年我真的很想你。松手！打扰你们了。莫洛谈。阿玉，以前阿玉什么都听我的，从来不会丢下我不管。现在竟然为了那个女人丢下我，她就是热搜上的莫洛谈。我绝对不允许任何一个人夺走我的阿玉。都有女朋友还让我假扮，真是个渣！站住！你骂我是渣男，难道不是吗？白诗啊，是我前女友，我们三年前就分手了，所以根本不存在脚踏两只船的情况。哦，怎么，假扮我女朋友生气了，吃醋了？我没有，我是怕你对不起别的女生，我是你的契约女友嘛，你放心，我不会过你私事。明明就是吃醋了，还不承认。喂，思思，谈谈，前公司给你接的短剧《云哥的女八号》，你赶紧去试戏吧。好，我马上过去。梦露谈到你了，啊，来了。阿玉最恨背叛他的人了，孟洛谈，你等着被他抛弃。看来我们家谈谈春心萌动啊，不会是真的喜欢上大婶了吧？别胡说，还害羞了呢。<笑>明天你是主攻手，打这里好，好。没打扰你们吧？哎，大嫂，你怎么来了？今天给你送蛋糕，不是没有送成吗？你信守承诺，帮我澄清了绯闻，所以啊。我特地又又去买了一个蛋糕送你。哎呦，好有心啊，大嫂！你这蛋糕跟送给别人一样，你送给别人跟送给我的一样，你有诚意吗？大婶，那家蛋糕店只有这一款蛋糕了。我们家谈谈今天试完戏很晚了，专门过来给你送蛋糕，这可是满满的爱意啊！哎，你别听他胡说，快拿着。老大，老大，你好了。啊，嗯，对，你最好有急事。呃，对不起，老大，真的有急事。我们的角色数据都被曝光了。啊？数据被曝光了？技术部的人呢、啊？吃白饭了？不是技术部传出去的，角色是以招聘形式传出去的。反正，在我们的对手飞跃战队的论坛上，全都传遍了。我们明天的比赛，你说定，老大，明天的比赛影响到投资方的代言。现在发生这种事，投资方肯定要撤资。这么严重？嗯，投资方一般都会看战队的战绩，明天的巅峰赛至关重要，投资方不会给一个输掉的战队进行投资的，很残酷的。老大，该怎么办？先查出到底是谁曝光的，然后杜绝再次被曝光的风险。是哪个龟孙干的？老子知道了，一定揍死他！老大查到了，嗯，数据曝光的 IP 地址是，是大嫂的手机。嗯嗯，我大嫂，你背叛我们，我们输掉比赛，对你有什么好处吗？你给我说清楚。小九，我没有，你别冲动，我没有，真的不是我，我不知道你们战队有什么数据，有什么角色，而且我是第一次知道泄露数据能造成这么严重的影响。是啊，谈谈他对游戏一窍不通，不可能是他害的。你们谁知道你葫芦里卖的什么药？
你居然还是老大的女朋友，居然动出这种事儿，你对得起老大吗？我发火不能解决问题，冷静一下，老大呀，阿凯，你确定是大嫂的手机吗？确定没有错，照片是从昨天上午两点钟传出的。两点，那个时候我在试戏呢，思思可以证明。是啊，而且现场还有导演、制片，很多人都可以证明的。小雨，真的不是我，把眼泪收回去，哭的丑死了。我哪有哭啊！当务之急是明天的比赛，阿凯跟我一起通宵改战术。小九，你带其他人去训练啊。嗯，你先回去吧。我，可是谈谈，你在这里也没有什么用，明天还要拍戏呢，交给预审吧，没问题的。好吧。探探，你一晚上都没睡，他眼圈都快遮不住了。马上就要拍戏了，你就别担心雨神了。不是担心他，我是担心他们。真的输了比赛，你又不懂游戏，你瞎担心什么？还说不是在担心雨神？肖玉的电话。喂，怎么样呀？你们赢了吗？我在片场网太差了，上得了你们播。情况不太好。那那你不要灰心，还有下次的，对吧？没有下次也没有关系，从头再来就是嘛。你已经很厉害了，不过最后赢了，赢了，你耍我呢？大嫂，老大故意那么说是逗你玩呢。他呀，最后大爆手速，碾压对手。哼，数据泄露又怎么样？在我们老大面前，一样都是怒杀对手。这感觉真是太爽了！我跟大嫂说两句，大嫂，我们查过你了，你根本没有时间泄露数据。昨天是我的不对，呃，我向你道歉，对不起啊，大嫂。那我就勉为其难的原谅你好了。哎，谭娜，时间快到了，要去拍戏了，晚上还要去见资方、啊，别耽误了。好了好了，我要去忙了，回头见。这女人居然还挺关心我。好了，赢了比赛，去休息吧。走，去好好放松一下。哟，老大，你的手是不是又受伤了？没事，没事。别声张，没事。呃，走吧。哦，是。阿玉竟然没有怪罪诺诺他，累死！喂，我出一百万，给我暗中跟踪调查诺诺他，有任何消息发给我。是。梦洛谈，嗨，这部剧的女八号，我呢是这部剧的资方，也就是投资人，明白吗？是的，王老板，我听导演说过。今天不是说大家一起吃饭吗？怎么就我们两个人啊？我让导演和你的助手下去接人了，咱们不用等他们。嗯，我们先来聊聊你吧。虽然你现在只是一个女八号，但我觉得以你的这个长相和身材，嘿嘿，再往上翻个三番是没什么问题的。真的吗，王老板？我会好好努力的。努力是一方面呢，嗯。当然，现在有一个捷径，哎，就看你能不能把握得住了。诺洛谈，靠身体上位，也不过如此。诺洛谈。阿玉，我会一步一步向你证明，我才是最适合你的女人。王老板，我不想走什么捷径，我只想踏踏实实的靠自己演戏。小啊，格局小了。我也见过不少像你这样一开始天真的呀，哎，想靠自己的双手去成就梦想的那种小女孩，最后还不是都妥协了？那才是大红大紫吧。
，不合适吃饭，我先走了。哎，走什么走啊？啊，老子看得上你是你的荣幸啊，装什么清高啊？啊，伺候好我。<笑>我他妈赏你个女三号玩玩，放开我！我可以告你性骚扰。<笑>你告我？你是不是忘了我是谁啊？啊，资方懂吗？我把脚放这我让导演给我嘬两口，他都得照做。你出去告我谁信呢？<笑>哎呀，要不是我喜欢性格烈的，还他妈轮不到你呢。<笑>你滚！过来，给你要干什么？哎、让开！救命！哎，哎，哎，叫破喉咙也不会有人来救你啊！哎，放开我！穆洛坦，哎呀，别、哎！我的人你也敢动？没事吧？他妈的，谁他妈敢坏我？小呃，小小小玉 ，T S 战队的老板。龙族第一大集团的少爷，王伟，你好大的胆子！我的人你也敢动？呃，您的人，梦洛谈是您的人，我我投资了一部剧，然后梦洛谈在里面演一个角色，我这不是跟他沟通的吗？沟通需要动手动脚吗？当我是傻子？我跟小董是我有眼不识泰山，对不起，小董，我再也不敢了，对不起。这个剧你不用投资了，我滚！哎、啊，是。小雨，谢谢你。穆洛坦，不惜牺牲自己的身体讨好子方，你不纵想出名吗？你也觉得我是那种人？本来我以为不是那种人，没想到。就是一个急功近利、爱慕虚荣的女人，怎么不想做跑龙套了？啊，不择手段的被上位了？我告诉你，我虽然是一个跑龙套的，但是我也有尊严。我是不是卖身上位？是不是爱慕虚荣？用不着你来说，让开！该死！云哥那部短剧撤掉，让肖氏集团亲自投资。是，没想到小雨也这么看我。对不起啊，洛谈学妹，楚阳学长，你怎么在这儿？小姑娘哭起来就不好看了，擦擦吧。谢谢学长，学长，当初可是连续四年拿了学校的第一，是我们学校的偶像。但是你毕业之后就不见了，你去哪儿了？我组建了一支电竞战队，是飞跃战队的老板。战队刚刚起步的时候看不到希望，就没有跟任何人说过这件事。飞跃战队听起来有点耳熟，你是打游戏的吗？对啊，学妹，现在还在演员的事业努力吧？嗯，怎么了？遇到了不开心的事情了吗？对了，我们战队明天有一场友谊联赛，我请你看比赛，换换心情怎么样？比赛，可是我看不懂比赛。怕什么？有我呢！你不是说我是全校的偶像吗？那我算不算是你的偶像？是啊。那偶像请你看比赛，你答不答应？答应。那就擦干眼泪，想当年在学生会，可是号称打不倒的梦龙潭。嗯。啊，时候不早了，我送你回家吧。好。学长，你说的友谊赛的对手就是他们？这个女人怎么会跟飞跃战队的老板在一起？是啊 ，T S 战队可是国内唯一一支三连冠的战队，他们的队长肖玉可是九一少女的梦啊！不收，这不是大嫂吗？闭嘴！比赛快开始了，入场吧。他们吵架了，没看见老大脸黑成那样吗？快走吧。输了比赛要被骂惨的，学妹，我先上场比赛，你在场下好好观战，就当放松心情了。嗯嗯嗯。月神居然不理会梦洛檀，他们分手了
，那我岂不是有机会上位了？感谢你们打这场友谊赛，虽然我们输了，但是受益良多。哼，走吧。是。哟，这不是十八线小胡看梦露谈吗？怎么，没戏可拍了？闲着没事儿跑这来看电竞比赛了？胡清晨，不管你的事。等等，我劝你趁早离开玉神。你个跑龙套的！根本配不上他，跑龙套的怎么了？职业又没有高低贵贱之分。如果你非要分个三六九等，那我也可以说你是个跳舞的主播，一样配不上别人。你敢骂我？同样都是女人，女人何苦为难女人？滚开！等等，啊、我不打死你、啊！老大，老大。玉哥哥，你怎么？你敢砸我老大？你这个女人怎么这么恶毒啊？我没有，我本来只是想教训一下梦洛潭。他是你能教训的人吗？玉哥哥，我错了，你不要凶人家吗？滚！哼，没事吧？老大，快送老大去医院，老大的手伤又复发了。手伤？快走，快！老大。你怎么不告诉我你的手有伤啊？吓死我了！哎，老大之所以不跟你说，就怕你像现在这样，真是丢死人了。我还没死。医生怎么说？严不严重？影不影响以后比赛、啊？当然严重。老大这手可是上了几千万的保险。这下好了，为了救大嫂你，应该是没事了。哎，其实老大之前就因为训练过度，手腕积劳成疾。还落下了旧伤，看了很多次医生了，这一次是压倒老大的神之右手，最后一根稻草。老大这次的手算是废了，废了？怎么会呢？嗯、小玉，对不起。行了，你别吓唬他了，就他那胆子，像老鼠一样，动不动就咬我，穷的要死。吓唬我？呃，其实我们就夸张一点点而已，但是老大的手确实有旧伤。经不起折腾啊！就是啊，大嫂，你可要好好对待我们老大。他手上的保险值三千万呢，真是伤不起。你可要对我们老大负责啊！三千万的手，把我卖了都赔不起。那我们就先走了，大嫂，老大就交给你了。嗯，接着训练啊。啊，好。肖月，从今天开始，我决定照顾你的衣食起居，直到你的手好了为止。照顾我？在楚阳学长面前，你不是还说我们不熟吗？熟，我们可熟得很。我可是你女朋友呢，虽然是假扮的，但是不能让你受伤还不管你吧？我可是一个有责任感、有爱心的女人。你是怕赔钱吧？我不是，你别胡说。放心吧。我的手受伤跟你没关系，不用你赔钱。肖玉，我承认我是有那么一点点害怕赔钱，但是我更多的是想关心你啊。关心我？嗯，我不能让你受过伤<笑>还不管你吧。所以从今天开始，你有需要用什么的话，你就尽管告诉我，绝对不会让你的手受伤了。好，我想吃橘子。好。嗯这女人不犯蠢的时候，竟然还挺可爱的。喂，妈，谈谈，最近是不是没有戏演啊？快回家，你爸那鱼摊还要有人继承呢。不要妈，最近找我演戏的导演可多了，什么女一号、女二号，我挑都挑不过来呢。我才不要回去卖鱼，你让弟弟去呗。你弟弟才指望不上，我打电话就是想跟你说，你现在不是还没有男朋友吗？我过去找你，给你物色几个。哎，别别别别，妈，你千万别来找我，我我有男朋友了。你有？怎么可能啊？嗯
，你发照片过来给我看看，嗯、否则我才不信呢。发就发，发就发。小玉，你也假扮一下我的男朋友好了。你怎么醒了？你在干什么？你在偷拍我？我没有，我还有事，你继续睡，我先走。差点被发现，赶紧发给我妈，千万不能让妈妈来找我。她知道我混得这么惨，就是一个跑龙套的，又要说个没完了。嗯、发送成功。希望老妈千万不要让我回家继承那个鱼摊了。明天还要拍戏，现在先睡个好觉吧。就凭你，也配跟我抢男人？好，看来不错，张导。我觉得这条我的情绪还不够饱满，再拍一条吧。罗太学妹，我们曾经是校友，现在都是为了拍戏，你一定不会介意的吧？当然，来吧。好，那就各就各位，再来一条。啊，这都拍十几条了，打十几遍了。这个林雪飞跟孟洛谈是不是有仇啊？你懂什么呀？人家林雪飞当初在学校成绩样貌都让孟洛谈压了一头，现在人家火了，成了一线女明星了，管什么闲事？干活。是，好，都准备好了吗？来，开拍来。赵总，肖氏集团投资的影视剧就是在这里拍摄的，不知道孟洛谈那个女人拍的怎么样了、啊。就凭你、嗯、跟我抢男人？<笑>好，雪飞演的不错。张导，我这条还不如上一条一半的好呢，再来一条吧。对着一个没有演技的跑龙套演戏，真是麻烦。拍了十几条，这女人挨了十几次巴掌。再来一条吧，拍到我满意为止。林小姐，你好大的脾气啊！肖月，你是谁啊？有什么资格管我？那是这部剧的资方，肖氏集团的肖总。资方。又什么时候变成这部剧的资方？难道是上次教训王老板之后？哎，肖总，您怎么有空过来了？我本来还不知道，剧组里居然有这么爱耍大牌的演员。肖总，您这话我就不爱听了。我身为当红演员，对自己要求高，精益求精，让导演多拍几条，有什么问题吗？林雪飞，你给我闭嘴！肖总可是这部剧唯一的资方。你得罪了他，你得罪得起吗？再说了，把你开了。我，呃，不好意思啊，肖总，大明星就是这样，有了名气之后呢，就有眼不识泰山。您不要见怪啊。听说刚才那一条足足拍了十几遍。是，主要大家都是想把戏演好。您要是觉得可以，咱们就过了嘛，对吧？我不懂戏，但我尊重林小姐对戏精益求精的要求。既然林小姐对自己打的巴掌不满意，那就请人来教一教。孟洛谈，就你吧，你来教教林小姐怎么样？打耳光。我，他梦露他又跑龙套的，也配打我巴掌？林小姐都打了十几个耳光，都还学不会，看来要多打几次才行啊！哎，肖总说的对，雪飞，这是你该受的。不，不用了，我觉得刚才那条就很好，不用教了。你刚才不是打人很爽吗？美其名曰精益求精，你现在怎么退缩了？我错了，哼，对不起，肖总。孟洛谈，还不动手？肖总。算了吧，大家都在一部剧，没必要为了一个戏。试试，肖总，我我知道错了，我以后一定不会这么演戏了，以后绝对不会重来这么多条了。好，你记住了，演戏之前先学会做人。是，肖总教育的是，我一定谨记在心。孟老谈。啊，这个孟老谈，跟肖总到底是什么关系？竟然能让肖总为他出头，为什么不反抗？反抗什么
，这场戏本来就是我要被扇耳光啊。所以你就站着被人打十几个耳光，你没看出来他是故意刁难你？看出来了，但那又怎么样？演员也需要拍很多条，这是很正常的事情。况且在这个行业，只有强者才有话语权。我要是不想靠别人，靠自己，就要忍受这些辛苦的。你没考虑换个行业？但是我喜欢演戏啊，我喜欢把不同角色演绎出来的过程，喜欢体会不同角色，体会不同的人生。我还喜欢在镜头前面放开自我、酣畅淋漓的感觉。但你的性格不适合你在娱乐圈。我爸妈也这么说，他们也不支持我。但是，我还是义无反顾来到这儿了。人生在世嘛，总要为了自己拼搏一次。不管他们支持与否，演员这条路我都走定了。我不管你支不支持，电竞这条路我走定了。好一个为自己拼命一次！看来你虽然蠢，但还挺有自己坚持的。我哪里蠢了？算了。看在你救了我的份上，本仙女不跟你计较。晚上我请你吃饭吧。哼，以你的身份出去吃饭，太引人注目了。我亲自下厨的，肖大神，你就将就一下吧。卖相还不错。那是，尝尝。谁,谁啊？谈谈。妈来看你了，妈，你怎么来了？给你个惊喜啊，不然你老是推三阻四的，不让妈来看你。莫洛谈，这是谁啊？哎呀，没事没事，你别看，哎、这这个是谈谈的男朋友，还真人呢、啊，比照片还帅。男朋友？妈，你先继续做。我和他说两句话哦，好好好，哎呀，我来的太突然了，嗯、你们先聊，你们先聊啊。我我什么时候成了你的男朋友？那个，你上次偷拍我的，我我没有偷拍你。所以梦洛谈，你是不是很想让我成为你的男朋友？嗯不是的，那次是我妈妈逼得太紧了，没办法了，我才偷拍你给她。我想说之后我们就分手了吗？谁知道她突然来看我，才露馅了。所以你拿我当挡箭牌？你不要拿我当挡箭牌吗？我告诉你啊，我们是有契约的，你也有义务当我的男朋友吧？可是契约里并没有写要帮你应付你家里的亲戚。我都帮你那么多次了，你就帮我这一次，怎么了？我真的不想让我妈妈知道我过得这么惨，你就发发善心帮我这一次吧，不然我就要回去继承家产了。所以要是演不好戏的话，你就要回家继承家产。嗯，怎么了？你也是吗？你不好好打游戏，就要回家继承家产了吗？那你看在我们同病相怜的份上，你就帮帮我呗。谁跟你同病相怜？也是，你回家继承家产是龙都第一大企业。我回家继承啊，就是孟家第一菜市场的鱼摊，同样是继承家产，怎么贫富差距就这么大？算了，大不了就回家继承，听他们唠叨，让我嫁给村长的儿子。哎，等一下，嗯，你妈要把你嫁给村长的儿子，让他做你男朋友？是啊，他说回家继承家产，嫁给村长的儿子，下半生吃喝玩乐。一条龙服务不用愁了，不行，我答应做你男朋友。真的？那你不许后悔。我说到做到。嗯，那那你一会你就假扮我的男朋友，然后你要表现的坏一点。为什么？因为我们是假扮的男朋友嘛，这样他讨厌你以后就好说了。就说我们分手，我不想，我不想让你妈讨厌我。你想让我怎么表现
。嗯，首先呢，我最讨厌吃青椒了。你一会儿就不停的给我夹青椒，然后你要说你最喜欢吃青椒，你要逼迫我吃青椒。啊，好。然后我妈妈最讨厌对我差的男人了，你一会儿就对我吆五喝六的，然后你就把我贬低的一无是处，就像你平时那样。啊，我平时对你很差吗？嘿嘿，对对对，就是这个样子，就是这个样子。行，我明白了。那我们按计划行事。嗯，日历上写着今天是他生理期。你们俩说完话了。妈，这位呢就是我的男朋友肖玉，我可是追了他三年半呢，我这辈子啊非他不嫁了。这女人撒谎都不带打草稿的吗？你追的小玉啊，这个怎么怎么能让女生追啊？哼，不是阿、啊、姨，是我先追的她，偷偷追的她，她忘记了，所以她以为她先追的我啊,啊原来如此，<笑>有这回事吗？怎么了，宝宝？你忘记了？嗯，他怎么这么恶心？不是说好了要叫我大名的吗？他怎么不按套路出牌啊？哎呀，你们俩谁追谁的都不重要，重要的是你们俩相互喜欢。快来快来，坐下吃饭啊！<笑>宝贝，等一下，嗯，坐。肖玉到底在搞什么鬼？赶紧给我按计划行事。青椒，青椒。啊，对了，宝贝，吃点肉，你太瘦了。嗯，我不吃，我得减肥的。不行，女孩子吃肉对身体好，你说是不是，猫阿姨？对呀，小玉一看就是个好男人，对我们家谈谈心疼的不得了。我们家谈谈为了拍戏啊，经常不吃饭减肥，弄得我们心痛的不得了。还是小玉懂事，阿姨看你啊，越看越喜欢。阿姨，你也多吃点菜啊。好好好。哎，宝宝踢我干嘛？是不是要我帮你擦嘴？嗯、啊，哎，去给我拿个冰淇淋。冰淇淋？你忘了今天是你的生理期，你还想吃冰淇淋？上次是谁疼的在我怀里打滚？我谁疼的在你怀里打滚了？妈，你可别听他胡说。小玉很细心呐、啊，谈谈呢，有你这样的男朋友啊，是他的福分。行了，你们俩先吃。我去给他一杯红糖水啊！你怎么知道我今天生理期啊？我在房间日历上看到的。不是，我让你表现的差一点，你怎么反着来啊？怎么？我还要为你牺牲我在别人心目中的形象？你出尔反尔。哦，对了。嘴巴脏了，你擦一下。哎呦，多腻歪啊！谈谈，都多大人了，还让男朋友给你擦嘴，羞不羞？哎，来，宝宝喝点水。小玉啊，谈谈呢，在我们家是掌上明珠，有时候呢脾气可能有点骄纵，你啊能忍受，辛苦你。妈阿姨，你误会了，我就喜欢他骄纵的样子。哎呀。好好好，喜欢就好。我把谈谈交给你啊，我们就放心了。真是够了，这个肖玉到底有完没完？小玉啊，你就别送了。我看到谈谈有你这么一个成熟稳重的男朋友照顾啊，我就可以放心的回家了。好，阿姨，我叫人送您回去了。这么晚也不安全，不用跟我客气。谈谈的事情就是我的事情。哎呦，真是谢谢你了，<笑>小玉。谈谈，跟小玉好好相处啊，争取早日结婚，早点生个孩子。妈，现在说这个还太早，这么晚了，你赶紧回去吧，不然爸该着急了。嗯，那好，小玉再见啊，阿姨再见，再见再见。嗯，阿姨再见。好啊，你肖玉，反套路出牌是吧？现在我妈对你这么满意，你说怎么办？反正你也不想跟你妈介绍那个
，村长的儿子相亲，我现在给你解决感情的问题，一劳永逸嘛，我送佛送到西，你应该感谢我才对。那我妈要是让我以后带你回去见别的家长怎么办？我就跟你一起回家呀。你真的愿意跟我一起回家？哎，你放心，我会对你负责的。只不过你最近忙于拍戏，那个跳舞女主播最近老来俱乐部骚扰我。我懒得搭理他，真的烦死了。你帮我解决一下，好不好？切！你一个堂堂的战队队长，俱乐部老板，还是个三连冠的御神，你连一个跳舞的女主播都解决不了，还要我一个跑龙套的去帮你解决？你也太菜了吧！你可别忘了，我们之间还有契约，违约金三千万。嗯，行，大神，我明天就去俱乐部帮你挡桃花。这还差不多，走吧。玉哥哥，你就原谅人家嘛，人家真的没有故意针对梦洛潭，是嗯，一不小心手松了，瓶子才飞出去的。梦洛潭，那个女人怎么还不来？哟，这不是某音著名主播武清晨吗？怎么找我男朋友干什么？梦洛潭，你怎么来了？我找我男朋友不行吗？你试试吧。嗯，过来。怎么又是这个蛋糕？每次看见他就没什么好事儿。今天不一样嘛，我找你过二人世界，这难道不是什么好事吗？哦，我忘了，这还有个电灯泡呢。没事，他想看就让他看好了。玉哥哥，是我先来找你的。你让这个女人出去！不管谁先来找我，都要给我的女朋友让路。亲爱的，你对我真好。来，我喂你吃蛋糕。啊，啊嗯，甜吗？没有你甜。玉<笑>哥哥，你平时对我这么冷淡，怎么对梦露台就这么好？哎，没办法，我的魅力啊，就是这么大。他呀，喜欢我喜欢的不得了。还说我是他的心肝宝贝，甜蜜嘿，你胡说！哎呀，大主播，你还不走？你不会是没有男朋友吧？不会吧？我不是要在这开个直播，帮你全网征婚吧？梦露他你够了，咱们走着瞧。老丁，怎么样？我英文能力不错吧？看来你演戏确实有一套。<笑>不过你刚才说你是我的心肝宝贝，甜蜜劲儿啊！ Uh, 你也太自恋了吧！我我都是亲那个女主播的嘛，那你还说什么蛋糕没我甜呢？咦，我这辈子没听过那么恶心的话，我鸡皮疙瘩都起来了。你敢嫌弃我？啊<笑>？那你不也嫌弃我了吗？扯平了。啊，我下午还有戏要排，我就先走了。对了。这个蛋糕你慢慢吃。我上次说为了感谢你，请你吃蛋糕，这次你终于吃上了，拜拜。确实很甜。老大，有个急事儿。什么事儿？哟，这是大嫂送给你的蛋糕啊，怪不得你这么宝贝啊。老大，你什么时候学会怜香惜玉了？有事说事儿哦哦，就是那个明天的星辰荣耀娱乐赛，导演组那边刚才跟我说，他有个艺人上不了了，问问咱们这边有什么推荐。艺人来不了了，那就让梦洛潭去吧。哦，大嫂，嗯，呃，好嘞，我这就去办。谈谈，我刚接到消息说，星辰荣耀明星娱乐赛准备打算邀请你做艺人出席了。我，怎么会是我啊？好像是因为有个大明星来不了了，你顶上。我跟你讲，这个比赛知名度可高了，很多投资方都盯着。听说他们还准备敲定下一个代言人，你要是出圈了，很多投资方都会向你抛来橄榄枝的。真的吗？可是我不会打游戏啊，难道要靠游戏白痴的人设出圈吗？你傻呀，你不会，御神会啊，你去请教他不就好了？
他，那我问他，嗯，喂，肖月，我要去参加《星辰荣耀》的明星娱乐赛，能不能请你帮个忙，教我打游戏啊？不会耽误你时间的，就线上教就行。可以。太好了，那我这几天就拜托你了。又输了，这都连着五天了，我是不是学不好了呀？喂，肖月，我都输好多次了，我这技术是不是没救了？开门。啊？我在你家门口，开门。好。肖月，你怎么亲自来了？不当面教你，你怕是永远也学不会。过来，我亲自教你。不要一上来就放大招，学会绕后。什么绕后？这样，嗯。哇，真的赢了耶！小雨，你太棒！对不起啊，我刚才不是故意的。我先去洗澡。哎，你干嘛要在我家洗澡？你知道你家离俱乐部有多远吗？我风尘仆仆赶过来，用一下你家洗手间怎么了？我，但是你一个大男人在我家洗澡，这不合适吧？在你家洗澡，吃亏的是我吧？你知道我一场比赛几十万吗？你知道我给别人当教练几千万吗？我现在亲自过来教你，还没收你费呢。大神，卫生间在那边。干净的毛巾在柜子里，随便用。守财奴，哼！你一个动辄几十万的人，怎么知道我们这些跑龙套每一分钱都来之不易啊？刚才是不是亲到他了？他没有生气，也没有拒绝我，他是不是对我有意思？哎呀，梦梦他，你想什么呢？人家可是堂堂电竞大神，生人勿近，冷漠毒舌，怎么会对你有意思？好好打游戏，电子竞技没有爱情。我、哦，耶，赢了！拍一个给思思看。啊、哦，赢了一场，至于这么开心吗？啊，你怎么不穿衣服呀？谁洗澡穿昨天的衣服？那你也不能裸着上半身吧？梦洛檀，你流鼻血了、嗯！啊！我真流鼻血了！怎么？你见我见色起意了？对我图谋不轨？你胡说！我只是刚被手机砸的好吗？我来吧，别把你那个假鼻子擦掉了。谁是假鼻子啊？我这是纯天然的好吗？好了好了，嗯，小心点，应该没什么事儿。明天去医院看看。哎，不用了，明天还有娱乐赛呢。哎，你说我明天真的能赢吗？有我在，你怕什么？哼，自恋。那你晚上要住这儿吗？嗯，你在邀请我？爱住不住，我先去睡了。你请便吧。有我在，你还怕输吗？漂亮漂亮！莫洛檀绕后击杀，拿下一个人头分。恭喜 T S 战队，恭喜莫洛檀决得了本次娱乐赛的冠军。我赢了，小雨，我真的赢了吗？有我在的比赛会输吗？大嫂没看出来啊，打的还可以嘛。老大开小灶喽，老大，大，大嫂旗开得胜，要不要带我们全队去庆祝一下？走吧，我请客。哦耶！马玉，你跟莫洛檀在一起就这么开心吗？我偏不信，你心里一定还有我。恭喜大嫂摆脱游戏白痴的称号，来干杯！干杯！干杯！谢谢大家，这次多亏肖玉教我了，要不然我就要在娱乐赛上输得一塌糊涂了。哎呦，大嫂，现在就开始夸老大了，你们感情可真好。啥时候结婚？结婚？这也太早了吧？哪里早了？我们老大这些年跟唐僧似的，那么多女友粉都为他疯狂，他都守身如玉。现在大嫂你来了。我们老大现在笑脸都多了起来
，也很少骂我们俩了。就是，要是结了婚，我们也能沾沾喜气。嘿嘿，你是觉得结了婚不会挨骂了是吗？打得不好，不仅挨骂，还要挨打。那我就找大嫂求情。大嫂，我可是祖国的花朵啊，你得帮我呀！罚罚老大跪键盘。你会罚我跪键盘吗？不会啊。哼<笑>，嫂子，你这地位也不行啊。跪键盘，把键盘跪坏了怎么办？要跪。就跪榴莲皮，字多又渣，认错效果极佳。哈哈哈哈哈！老大你惨了，终于有人收服老大了。嗯，你来认真的呀？就凭你这细胳膊细腿，还想罚我？开玩笑，开玩笑，我去拿喝的。说着，我去。哦，哦，哎呀，老大真是坠入爱河了，从来没见过他对哪个女生这么上心。有萧逸这个假冒男友的感觉，还算不错。我出去看看他，他也不知道我要喝什么。好的，大嫂。大嫂。哼。阿玉，真的是你吗？我不会是在做梦吧？你喝醉了。我没醉，阿玉。我每天都在后悔，我们不要分开好不好？小心。阿玉，你还在乎我对不对？你心里还有我对不对？萧玉，莫洛谈，我闭嘴，我不想听。小姑娘就是这点不好，容易吃醋。阿玉，你觉得你跟她在一起值得吗？值不值得，跟你有什么关系？白小姐，萧玉现在是我男朋友，我要是看到别的女人纠缠他，我还不吃醋，那我就不是真的爱他了。以后管别人之前，先管好你自己吧。梦洛谈是吧？你这样的女人，我算是见多了。你不过是被萧玉的名气和声望迷昏了眼。你一个跑龙套的，阿玉是世界冠军，你有什么资格配得上她？爱情是发自内心的，哪里需要什么资格？你总说我是个小姑娘，不就想说我幼稚吗？是你年龄上是比我年长几岁，但是你纠缠有女朋友的前任，我看你的道德感并不成熟。你阿玉，我只是想跟你叙叙旧，你的小女朋友也不用这么针对我吧？有些过分了。过分？有你纠缠我过分吗？我我只是喝醉了。喝醉了？那赶紧回家吧，别出来祸害别人。我我一个女孩子回家不安全吧？哼，是不太安全，所以你赶紧回去。要不然太晚了更不安全。什么？阿玉，要不你送送我吧，我一个人害怕，麻烦你了。是太麻烦了，所以我就不送你了。我给你叫了个车，还有两分钟，赶紧走吧。阿玉，你一点都不关心我吗？宝贝，我们赶紧回家吃饭吧。好，白小姐，拜拜。可恶，孟洛谈，我不会放过你的。喂。武清城是吧？我听说你一直跟莫洛谈过不去。我这里有他的黑料，你有没有兴趣？小玉，你对付这种绿茶还真有一套啊！哼、哦，你干什么？你刚才亲我，我现在亲回来。哎，我那是作为你的冒牌女友，应该尽的义务吗？宣誓主权，挡掉你的桃花。嗯，宣誓主权是对的，所以我现在要宣誓我的主权。我、嗯、我刚才亲的是脸，你不能占我便宜。胆小鬼。怎么回事？我的心怎么跳得这么快？而且我也不抵触萧逸亲我。完了，我不会也坠入爱河了吧？怎么，被我亲吗？我、嗯、没没没有，你别胡说。鉴于你刚才表现的很好，我要给你个奖励、嗯。奖励？我有个朋友是做导演的，他刚才跟我说缺一个女二，傻白甜角色，我觉得非常适合你。女二好，我真的可以吗？我觉得你可以试一下，当然可以。谢谢米小月，走吧，回家。嗯。嗯
，穆老谭，你试戏的时候演的很有灵气，就是我想要的那种感觉。我电影的女二号就交给你了，剧本给你，<笑>回去好好研究。真的吗？<笑>我真的可以演女二号吗？谢谢，啊、谢谢沈导。未来可期啊，加油！嗯，思思，我这不是在做梦吗？我可以演电影了，好想是女二号。真的，探探，你马上就要火了！太好了，我一定会努力把握这次机会的。我现在就去跟林大姐报备一下。嘿，啊，糟了，探探，你又上热搜了？什么热搜啊？梦洛谈校园霸凌残疾女同学，劣迹艺人滚出娱乐圈。梦洛谈在角落将一位失明的女同学踢翻在地，并用盲杖狠狠殴打女同学，简直惨无人道。当时失明女同学亲自发文，请莫洛谈放过自己。我看看，是那个孙菲菲吗？她怎么能胡说八道啊？现在网络就是这样，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。你之前不是也经历过吗？不过这次的网络暴力事件太严重了，现在热搜都已经冲上第一了，网友都在教你滚出娱乐圈。网友怎么这样啊？就因为他是弱势群体就相信他吗？明明什么都没有。他们难道不会自己发掘真相？现在网上的人都是这样，他们觉得自己的口诛笔伐就是在伸张正义。莫洛谈，你的热搜我看了，我觉得你不适合我的电影，把剧本还给我。不适合。神呐，网上那些舆论都是胡说八道的，你给我一点时间。我可以解决好，我给你时间，谁给我时间呢？网友不会给。子方说啊，要是我用你，电影就别拍了，好自为之吧。哼。喂，林大姐，孟洛谈又在搞什么幺蛾子？校园霸凌，他可真行啊！不是的，林大姐，谈谈他没有。本来他拍了一个剧，还指望他挣钱呢。现在全都打水漂了，因为这个校园霸凌的丑闻，连带着公司也被网友喷了，股价都跌了。告诉莫洛谈，以后别再联系了，公司没有这种只会惹事的废物。林大姐，你再给我们一次机会吧。林大姐，怎么了，思思？公司是不是要雪藏我了？林大姐有点生气。哎，没事，谈谈，你先回家，你去找那个孙菲菲，看看她能不能出面解释一下。我去求求公司，让她再给我们一点时间。让孙菲菲出面解释，怎么可能呢？嗯嗯，不好了，老大，大嫂被人害了，被人害了，怎么回事？不知道他是谁，说大嫂在学校里欺凌同学，而那个女同学当面实锤了大嫂，现在全网都在骂大嫂。真当互联网是法外之地吗？去告诉陈秘书，让他查得一清二楚。是，老大。老大，要不你去看看大嫂吧，她现在一定很难过。还用你说？谁呀、啊？嗯，肖玉，你怎么来了？喝醉了。嗯，对啊，你要一起喝吗？走。戒酒消愁是最愚蠢的做法，蠢女人。<笑>肖玉，你说的对。我笨的，我出来演了两年的戏了，我还是一个跑龙套的。我笨的，你送到我手里的女二号我都拿不住，我笨到别人给我泼脏水我都没办法。你说我是不是真的很笨呢？孟洛谈，你干嘛这样说自己？我可以说你笨，但是你不能这样说自己。你不是说要为了自己拼命一次吗？你以前那股冲劲儿呢？冲劲，我每次满怀冲劲。我想要拼一把的时候，我每次觉得一切都好起来的时候，上天都会给我泼一盆冷水，告诉我你什么都做不好，你永远成为不了你想成为的那种人。孟洛谈，你胡说八道什么？我告诉你，你一定可以成为你想成为的那样的人。但是在这之前，你不许放弃。我没叫你放弃，你不许放弃，明白吗？他是我已经演了两年的戏了。
，我还是一个跑龙套的，而且我要被他们骂，我真的坚持不住了。穆老太，谁不是从无名之辈过来的？你甘愿在这放弃？穆老太，我们打个赌吧，我赌你能大红大紫，我赢了你归我，我输了我的一辈子归你，怎么样？什么？这两个赌注有什么区别吗？敢不敢赌？赌就赌，机长。嗯，不管怎么样，你都归我了。哼，头好晕呀、啊！我是不是被你绕晕了呀？我被你套路了。你现在反悔也晚了。小玉，一辈子呢？你真的愿意相信我吗？你怎么还哭了呀？谢谢你来安慰我，我感觉好多了。哼！哎，莫洛台，你……嗯，你这是什么材质呢？怎么这么软啊？嗯、你好样的，莫洛台！等你清醒了，看我怎么收拾你！啊，终于哄睡着了。这女人可真能闹腾。陈秘书。让你查的事情怎么样了，肖总已经查清楚了。是武清城动的手，买的水军造谣，也是他怂恿孙菲菲，也就是那个残疾女同学，发文实锤蒙洛谈霸凌。武清城，我以后不想在龙都看见他。是霸凌一事，其实另有隐情，是孙菲菲曾经做过眼球手术，并非真的失明，她假冒盲人霸凌蒙洛谈。什么？我的人他也敢动？我不管你用什么方法，让孙菲菲发文澄清绯闻。然后滚出龙都。是。哦，对了，帮我送件衣服来孟洛谈家。哦，肖总，你们已经发展到这一步了吗？不要多嘴，照做就是。是。嗯、头好痛。醒了？啊！你怎么在我家？怎么？你昨天晚上抱着我哭，啊、一天还擦到我的衣服上，你不会睡一晚上不认账了吧？我我昨天那是喝醉了、啊，对不起啊，失态了。对不起有用吗？我告诉你，我那个衣服可是八十万的巴黎高定款，我放在你那儿，八十块钱的洗衣机，而且你还知道吗？还给我搅烂了。大神，你不会让我赔吧？我真的没钱了，我现在没有工作，嗯、我还丢了女二号，人家还要被……啊，好好打住打住！昨天晚上这些话我都已经听够够的了，你还记得我们昨天晚上的赌约吗？赌约？我输了我归你，你输了你归我。看来你也不是什么也不记得，挑最重点的记。看来你也不是很蠢。那那个赌约、嗯、是我当时喝醉了吗？我当时八十万。记得记得，我这一辈子都记得，行了吧？对了，我等会儿站队还有早训，先走了。你醒来记得看下手机，有惊喜哦。哼，惊喜！谈谈，天大的好消息！玉神，玉神换了衣服。谈谈，你把玉神给睡了。你别胡说！昨天晚上就是我喝醉了，他来照顾我。你脑子里想点健康的东西行不行？哎呀，反正现在你跟他也八九不离十了。不过现在不重要，重要的是现在有条热搜。热搜？你看，热搜第一条：梦洛潭无辜。那个孙菲菲发文，对不起，由于我的嫉妒，才造谣梦洛潭霸凌，我才是那个霸凌者，我有罪。我为我当年的霸凌行为以及如今的造谣行为向梦洛潭道歉。谈谈，孙菲菲当年霸凌你啊？霸凌。也谈不上吧，就是他当年假扮盲人过马路，我扶着他，之后他就一直针对我，之后我才知道，原来我抢了他的奖学金。怪不得当初让你去找孙菲菲，你还不愿意呢。探探，你受苦了，没事，都过去了。不过他怎么突然愿意帮我澄清了？他良心发现了？哎呀，我也不知道，反正现在网上的丑闻都被澄清了。
。现在呀，网上的网友都说，原来梦洛檀才是受害者，都错怪他了。而且啊，还有人说，原来梦洛檀长得怪好看的，都要来追你呢。你的微博现在已经涨了三万粉丝呢，真的吗？还涨粉了？对了，还有一条热搜，说是武清城造谣，网上爆出说武清城买水军，大炒你校园霸凌的丑闻，然后现在他已经被封杀了。武清城，他因为喜欢萧玉，所以他才造谣我。可这是谁帮我澄清的呢？刚才萧玉走的时候说有惊喜，难道是他帮我澄清的？嗯，应该是玉神。毕竟这件事情都是因为玉神而起的，哎，玉神真是个蓝颜祸水。不过还好，你也算是因祸得福啦，还涨了三万粉呢。谈谈你跟玉神是不是真的谈恋爱了？我们。喂。梦了谈吗？我看到新闻了，你是被污蔑的。思虑再三，还是决定让你出演我电影的女二号。你愿意吗？我当然愿意了，神导。好，听说你现在在拍一部短剧，快杀青了吧？杀青结束，我再通知你进组。谢谢神导。思思，我又可以出演神导的女二号了。太好了，谈谈，这样你就不会被公司雪藏了。嗯。梦了谈的丑闻居然就这么澄清了，武清城这个废物，这点事都办不好，还被封杀了。看来只能动用萧家的关系，我才有机会追回阿玉。喂，伯母，最近好吗？我是阿雅。阿雅，真是好久不见，你回国了吗？啊，是我回国了。听说阿玉最近新交了一个女朋友，是娱乐圈的艺人，这样不会对阿玉有影响吧？什么？阿玉交了娱乐圈艺人做女朋友，居然连我都瞒着，这孩子真是越来越不像话。伯母，你还不知道啊？我以为阿玉跟您说了，真是不好意思，打扰到你们了。嗨，打扰什么呀？我早就把你当做我们萧家的儿媳妇了。你过两天来家里吃饭吧，我把阿玉叫回来。啊，真是谢谢伯母了。阿玉，你找女朋友怎么也不告诉我？你还把我这个妈妈放在眼里吗？妈。当初不是你说我走出这个家门就不要联系了吗？你哼，算了，你过几天回家吃饭，有事跟你说。每次吃饭都是不欢而散，就不要浪费时间了。阿玉，你爸要是在天上知道我们母子关系闹成这样，你觉得他会安心吗？好，我会回来的。这还差不多。肖月，你怎么来了？我看到全新的新闻了，是你在帮我吗？我来谢谢你。感谢我？你上次还带着蛋糕。这次怎么空手来了啊？我忘记了。你想吃啊？我明天给你买。不用了，坐吧。对了，你有时间陪我回家一趟吗？见我妈。见你妈？我怎么感觉你在骂我？啊，没有没有，不是这个意思。我只是太惊讶了。你知道契约里有应付亲戚这一条吧？哦，原来是因为契约啊。失落了，以为我会带你回家见家长。没有，你放心。我会跟你回家的。哎呦，阿雅呀，你说这三年不见，你怎么越来越漂亮了呢？啊，哎呦，当初啊，你跟阿玉分手啊，我确实觉得很遗憾呀。哎，你说我们两家的身世背景也相同，我和你妈。又是闺蜜，哎，我就想啊，你俩咋就分手了呢？伯母，当初年少轻狂，现在幡然醒悟，觉得我和阿玉才是最合适的。您当初一直反对阿玉打游戏，但是现在我是游戏公司的总监，可以帮忙照顾阿玉，这太好了。这阿玉呀、啊，身边有你照顾，我就放心了。妈，我回来了。哎，哎阿玉，你怎么来了？他怎么不能来呀？这阿雅是我请来的，倒是你，我让你回来吃饭，你把她带来干什么？我带我女朋友回家吃饭，怎么了？你要是不同意的话，我现在就带她离开。你给我回来，不就是多一双碗多一双筷子吗？吃，吃饭吧。走，阿雅，我们吃饭去。你就是梦洛谈吧？那以后我就叫你小梦了。听说你。搞文艺工作？嗯
：“是的，阿姨，我现在是一名演员。”哦，这娱乐圈里的水可深呐、啊，不好混。你要是把娱乐圈里混的那些招数用在我们萧家，那可不好使。伯母，我兢兢业业演戏，只知道演戏的技巧，不知道什么招数，也从来没有在你们萧家，在萧玉身上用过什么招数。也是，孟小姐只不过是一个跑龙套的十八线演员，在娱乐圈还没有扎根，也不懂娱乐圈的潜规则。十八线小演员，你如果是个大明星，我还可以考虑考虑。那你这一事无成，在娱乐圈里混什么呀？我妈，她做什么是她的事情，这就不劳你操心了。我不操心，谁操心？阿月，你可是我们萧家唯一的继承人，你怎么能和娱乐圈里的人混在一起呢？是啊，娱乐圈鱼龙混杂。我听说有些人玩得很花，有些人为了上位不择手段，大明星都没几个干净的，更别说小演员了，私底下都不知道有多脏，自己心里肮脏，看别人才都是脏的。孟小姐，我又没有说你，你着什么急啊？我为千千万万个像我一样在娱乐圈里拼命打拼的人鸣不平。是，娱乐圈是鱼龙混杂，但不代表所有人都是肮脏的。白小姐，不要以偏概全了吧，不然显得你自己很浅薄。伯母，我只是实话实说，有什么错吗？孟小姐也太咄咄逼人了吧！像这样的人在阿玉身边，也不知道会发生什么。哼，一个戏子，怎么可能在我们阿玉的身边？孟小姐，我希望你考虑清楚，你和我们阿玉那身份是天差地别，你们俩是不可能的。天差地别，那不见得吧？我就是个打游戏的，他是演戏的，反正你们都瞧不起，我们不就是天造地设的一对吗？阿玉，你当初的学习成绩那可是一流的。完全可以保送出国留学，可是你偏偏要离经叛道去打什么游戏？我放你出去到现在已经算是很开明了，可现在你又把一个戏子的女朋友带回家，你要气死我吗？伯母，消消气。阿玉什么样的性格我们都清楚，现在已经这样了，我们只能想办法挽回。如果孟小姐的家世跟阿玉一样的话，问题也不大吧？嗯，对了，孟小姐，你们家是做什么的呀？我家。是卖鱼的，什么？孟小姐家竟然是卖鱼的，一点身份背景都没有，还要进入娱乐圈这种大染缸，真是辛苦你了。卖鱼的，那你拿什么跟我们家阿玉比呀？你又有什么资格跟我们家阿玉谈恋爱呀？卖鱼的又怎么了？我爸我妈靠自己本事养活自己，而且他们还养活了我和我弟弟，我从来不觉得丢人，更何况在一起非得有资格吗？难道就不能是因为爱情吗，孟小姐？你真是太天真了。当你面对巨大身份落差的时候，你迟早会感到落差。我们阿玉送你一条几十万的裙子，你回送什么？一条鱼吗？嗯，这阿雅呀说的对，你就是一个卖鱼的。而我们萧氏集团那可是龙都第一大集团，这萧玉呢，那是我们萧家精心培养出来的第一继承人。你一个卖鱼的。又是一个没有名气的戏子，门不当户不对，你哪里配得上我们阿玉呀、啊？够了，我今天带他回家是来吃饭，不是来遭受你们羞辱。走，你给我站住！小玉，你就不能听你妈一点话吗？你是我儿子，你妈能害你吗？妈，你是不会害我，但你也不是为了我好。当时我离家出走打电竞的时候，你也是百般的阻挠我，你也是不支持我。你以为是为了我好，可我并不这么觉得。萧月说了打电竞离家出走的，他妈妈也一直不支持他吗？是，当初你出去打游戏，我拦着你，是我的不对。但是现在你已经打出名来了。那你就应该回来继承咱们萧家呀！你是我们萧氏的继承人，怎么没心没肺呀、啊？白培养你了！我没有忘记我的责任，萧氏集团我会继承。好，那你就继承啊！你还打算跟这个女人结婚
，你一个堂堂萧氏集团的一个董事长，居然娶一个戏子，你就不怕我们萧氏集团沦为人家的笑柄吗？妈，我知道自己在做什么，我不会让这种事情发生。萧氏集团，我会负责。梦洛潭的未来我也会负责。但你要是再敢羞辱梦洛潭半个字的话，我以后再也不回家了。你当初为了打游戏跟我闹翻。你现在竟然因为一个戏子啊，要跟我断绝关系！你真是一个不孝子！你给我滚！今天就到此为止。哎，气死我了！该死，阿玉，梦露团就这么值得你为他不顾一切吗？哎，萧月，你就这么跟你妈妈说话？真的没关系吗？无所谓，反正不是一次两次了。你当初说了打电竞，所以才离家出走的。是我妈一直都不同意，她一直以为我以后的路就该按部就班继承集团，找一个门当户对的白富美过完这一生。嗯，所以我打游戏被她说成是不务正业，是离经叛道，是不忠不孝。那不是呢，每个人都有追求自己人生的权利，父母安排的道路。固然安稳又美好，但是人如果没有梦想，那和我爸在菜场里卖的一条咸鱼有什么区别？你家还真是卖鱼的。是啊，所以在他们的规划里，我就是要继承渔父，嫁给村长的儿子，然后安安稳稳的过完这一生。但是我不想，我想当演员，所以我也离家出走了，跟你一样。你跟我可不一样，你妈妈很关心你。你妈妈也很关心你的。是你们缺少沟通，无所谓，反正已经不重要了。我还有训练，我先走了。我也要走了，我今天杀青呢。嗯。什么？莫洛潭抢的是你男朋友？你男朋友就是萧月？都是过去的事了，我只是很难过，想找你诉说，才发现原来你也在这个剧组，还跟莫洛潭认识，不会影响到你拍戏吧？哎呀，当然不会了。他一个女八号，今天就杀青了，怎么会影响到我呢？我早就看他不爽了。仗着那张脸，以前在学校里招摇过市的，现在居然还敢欺负你！你放心，我替你教训他。不要吧，要是影响到你，我会很自责的。哎，放心吧，我经纪人给我找了一个金主，在片场，没人敢跟我作对。雪飞，真的很谢谢你。杀青了，下一个戏就是神岛的电影的女二号，回去要好好研究一下剧本。啊，哎呀，你怎么这么不长眼，在这儿卸妆？没看见我进来吗？这里是化妆间吗？我不在这卸妆，要去哪卸啊？你一个跑龙套的，应该在垃圾桶旁边卸妆，那正适合你。不好意思，我已经杀青了，以后不会在你面前卸妆了。莫洛潭。听说你抢了别人男朋友，你要不要脸？林雪飞，饭可以乱吃，话不要乱讲。放手，我不放又能怎么样？胡洛潭，表面看着挺清纯的，其实背地里还勾引别人男朋友。说，你到底给萧雨灌了什么迷魂药？滚开，林雪飞，我警告你啊，我的忍耐是有限度的。你要是再为难我，我对你不客气。你竟然敢推我！哎，卸妆怎么还没好啊？龙哥。这个梦洛潭刚刚竟然敢推我，还把我手弄伤了。啊、你看，哎呦，梦洛潭，你好大的胆子，敢动我的女人！这里有监控，是谁先动的手？你们自己查吧。站住！动了我的人还想跑？梦洛潭，你当我龙哥吃白饭的？给我跪下道歉！对，跪下道歉。这个莫洛潭勾引别的男人，无耻的很。龙哥，你可得替我好好教训他，最好刮刮他的脸。听到了吗，莫洛潭？这光天化日的，你们还敢当众行凶？就不怕被抓吗？抓我？谁敢抓我？整个片场都是我的，谁敢抓我？我废了谁？莫洛潭，你以为你是谁？你就是一个臭卖鱼的，出来演戏。也只配演一个女八号，没钱没势没名气，你就夹着尾巴做人吧！不要妄想那些不属于你自己的东西。就因为我没权没势，你们就可以这样欺负人？还有没有王法了？王法，老子就是王法！你这个女人性子还挺烈
，看来不给你点教训是不行了啊！龙哥说的对，人家看见他就讨厌，不如先弄化他的脸，看他以后还怎么在娱乐圈混，以后还敢不敢勾引男人？啊、嗯，我的女人你也敢动，嗯、找死！你没事吧，小月？你怎么会过来？小月，跟我作对，找死！啊，龙哥，你没事吧？啊，你，你到底是谁？我告诉你啊，你得罪了我，我让你吃不了兜着走。你得罪了我们老大，我们现在就废了你。你们，你们是谁？你管得着吗？敢动我们大嫂？我们大哥没有直接废了你，真是仁慈。可是我就说不定了，我这一拳下去，把你牙都打过来。你，你敢？不信。你可以试试。好嘞，老大。OK， 抓住他，替大嫂报仇。呃，各位英雄，我错了，我错了，我再也不敢了。是，对对对，我们错了。你不是说要刮花他的脸吗？我觉得你现在可以试一下。什么？我我知道错了。洛台学妹，我不敢了，求求你帮我求求情吧。你刚才口口声声说我勾引男人的时候，可不是这样的。我我错了，学妹。我知道错了，我打我打我自己的脸，求求你帮我，你原谅我吧。剧组里不需要你这种仗势欺人的演员，给我滚！肖总，你要开了我，别呀，戏都快拍完了，你能不能放我一马？算了，他没了。剧组的工作人员不就白忙活了？让他把这部剧演完吧，反正我也杀青了。好，嗯，记住了，孟洛谈是我的人，以后见了他绕路走，别再让我见到你们。是是是，我再也不敢了，我再也不敢了。多谢肖总，多谢肖总，多谢肖总。对付这种恶霸就该硬碰硬，幸亏我们今天听说大嫂今天杀青过来探班，要不然大嫂的脸就被刮花了。大嫂，你没事吧？没事。谢谢你们，今天要不是你们，我的脸可能真的完了。多亏了老大，要不是老大看见大嫂被欺负，跑得跟一阵风似的，我们都追不上，是吧，老大？哼，老大，肖玉，你没事吧？手又疼了，是因为刚才打人了？没什么事儿，回俱乐部处理一下就好了。吓死我了，老大，我还以为刚才那一掌把你打残了。哎，老大没事就好，咱们先回去吧，走吧。混蛋，肖玉就是个破打游戏的，转什么转？要不是老子今天人没带够，一定弄死他！龙哥，肖玉太过分了，一定要给他一点教训。刚才他打人的场面被拍了下来，要不我们把他放到网上去，让肖玉身败名裂。好主意，啊，不能弄死他，也要给他点颜色瞧瞧。走，医生说你的手不能再受伤了，不然真的会废掉的。你的手可是要打电竞的。不要再这么冲动了！难道我要看你被别人欺负还无动于衷？如果我连身边的人都保护不了的话，那还不如废了呢。那你的手受了伤，以后打不了比赛，难道你不会抱憾终身吗？放心吧，我的手没事。过几天是国内决赛，我这里有张票，扔掉也是浪费，不如给你了吧？给我？你要邀请我看比赛？只是给你，爱去不去？你明明就是邀请我，还不承认？你放心，我会去的，我要亲眼看到你拿到冠军。那我就先走啦。这次手上的伤似乎更严重，不知道还能打几轮。坦纳，你家玉胜出事了，他今天暴揍龙哥的照片上热搜了。什么？他那是为了救我呀？那网上怎么说的？现在网上说什么的都有，有人说玉神生气的样子也好帅啊。另外，这个龙哥被打得好惨，对不起，我好想笑。他的女友粉果然很疯狂啊。那其他的呢？还有人说还吹嘘什么电竞男神，我看是有暴力倾向的小混混吧。这种人以后一定会家暴。他的女友粉都是脑残吧？胡说什么呢？
，他才不会家暴呢。这还有更过分的，说什么打游戏的不就是小混混吗？看来是输了游戏恼羞成怒，只能暴力解决了吧？不是，打游戏的怎么能跟小混混混为一谈呢？而且他才不会输呢。不行，他之前帮了我那么多次，我也要帮他澄清一回。我这就构思一篇微博，帮他好好的怼一下那些乱说话的网友。嗯，董事长，少爷在片场打人的事情已经上热搜了。少爷那边正在准备龙都的决赛，无暇顾及。您看我们是不是先撤掉？真是胆大包天呐！什么东西也敢骂我的孙子，立刻撤掉热搜。还要把那个什么龙哥跟林雪飞也挂在网上，让他们也尝尝网络暴力的滋味。是。不行，这个没有力度，得换一句。涵涵，你还没想好吗？你都编辑了三个小时了。哎，那给萧玉澄清丑闻，必须得好好斟酌。我要把事情的经过原原本本的呈现给网友，而且我还有一句经典，每一句话，每一个字，都要打在他们的心尖上，让他们闭嘴。你写毕业论文也不过如此嘛。看来雨神对你那么重要啊。那他毕竟帮了我嘛。哎呀，好了好了，别影响我构思，快写完了。好了，发送。让我看看你写了什么。你还真当写毕业论文呢？发了篇一万字的。哎呀，那澄清这样才有诚意嘛。有没有诚意我不知道，我只知道你确实是上热搜了。不过又是被骂上去的。骂我？骂我什么？人家肖氏集团亲自出面发了监控视频，澄清丑闻。你这个一万字的小作文呀，发的太晚了。现在网友都说你是在故意舔人家呢。他们怎么这样啊？有人说，人家都澄清完了，梦露坦才出来。显摆他的一万字小作文，舔狗专业户了。为了巴结肖氏集团，真是不遗余力啊。不过也有路人粉说，这一万字小作文在监控视频前显得心酸又好笑。哎，还有你的粉丝留言呢，谈谈好有诚意啊，写了一万字呢，虽然没啥用。那看来还是有人看到我诚意的了，努力所有回报的。啊、哦，好吧，澄清了就好。那我们去睡觉吧，明天还要去看他比赛。好。啊、洛坛学妹、啊，你要出门了？楚瑶学长。对啊，我要去看决赛，看比赛，哼，真不巧，今天是我的生日呢。今天是学长的生日啊，那祝你生日快乐！我时间要到了，我先走了。哎，学妹，我还想着咱们一起过个生日呢，就像在学生会那时一样。啊，真的不好意思啊，我今天真的要看比赛，你可能只能自己过了，但是你记得自己过生日，也要开心哦。拜拜。哎，学妹，嗯，看你这么着急，还是我送你过去吧。也好。那谢谢学长了，走吧，老大，啊，你的手还行吧？没事，比赛，是，嗯，嗯，啊，学妹，你慢点儿。PF 战队竟然输了，没能拿到春季赛的冠军，令人惋惜。比赛结束了，肖玉输了，怎么会呢？学妹。都怪我走错路，浪费了时间，才错过了比赛。没事的，学长，这不怪你。我先去找肖玉。学妹、啊，你真的以为肖玉是真心跟你在一起？学长，你什么意思啊？你和肖玉身份背景相差太大，您不合适。你也觉得我和肖玉身份悬殊，我配不上他吗？不是，肖玉配不上你，他配不上我。是，肖玉身份高贵，他家世代从商，但豪门水深，关系复杂。你这么纯洁善良，不该趟进这趟浑水，也不该被他污染。学长，我想你误会了，我没有你想的那么单纯。娱乐圈这趟浑水我都淌了，我还有什么好怕的呢？至于你说配不配得上的问题，
我从来都不会考虑。你怎么这么固执？你不考虑，你能保证萧玉不考虑吗？你能保证萧玉的家族不考虑吗？你跟他谈谈恋爱可以，但萧家绝对不会让你嫁给萧玉的。嫁给萧玉？你堂堂一个萧氏集团的董事长，竟然迎娶一个抛头露面的戏子！你想让我们萧氏集团变成别人的笑话吗？我想你心里也很清楚，你们不可能结婚的。什么结婚啊？<笑>我跟他只是普通朋友。普通朋友？萧玉。大嫂，你跟老大怎么会是普通朋友啊？你知不知道老大今天……小九，闭嘴！老大，孟洛泰，你今天没来看比赛，就是跟这个学长在一起？不是的，我只是来晚了。哼，来晚了？你要是想来的话，会来晚。看来一个普通朋友的邀请，还是比不上你的学长。我们走。大嫂，老大的手受了重伤，今天输掉了比赛，心里已经很难受了。你不来看比赛就算了，还说什么普通朋友？你这不是往他身上扎刀吗？受伤？他的手很严重吗？别说了，小九。总之，大嫂，你还是好好跟老大解释一下吧。那我们就先走了。受伤？他怎么没跟我说呢？我要去找他。哎，学妹。啊你们根本没有结果，何必再追上去呢？没有结果。对，萧玉是天之骄子，他现在跟你暧昧，只是玩玩而已。以后还是会找一个门当户对的先进小姐，结果你却付出了全部，你说得起吗？王啊，他不会的。说到底是我言而无信失约了，我必须要找他解释清楚的。学妹，当年在学校里总是跟在我后面的小姑娘心里，已经有别人了吗？孟洛谈，是我错过你了吗？阿玉，听说决赛输了，与你无关。怎么会无关？阿玉，我是最了解你的人，我知道你这次出来比赛，心里有多难受。我不是来烦你的。我只是以一个朋友的身份来关心你的，我不需要。你需要阿宇，这次比赛输了，多少人说你状态下滑，骂战队只靠你一个人顶着，资方也撤资了，不过都被我压下来了。不然现在俱乐部门口站着的就是闹事的粉丝。小雨在办公室吗？阿宇，你不用有任何压力，我帮你是心甘情愿的。那个梦落潭只会伤害你，只有我是那个站在你身边帮助你的人，你说对吗，阿宇？萧玉没有否认，原来是我自己自作多情。梦落潭、啊，打扰你们了。站住！俱乐部是你想走就走，想来就来的吗？给我过来！你身边已经有人了。还要我过去干什么？白总监，你可以走了。阿宇，我刚才跟你说的，你没听见吗？这个女人只能伤害你，只有我肯帮你。我刚才已经跟你说了，我不需要。<笑>你再不走，我就叫保安了。好，我走。阿宇，因为你才受伤，你这个扫把星，最好离阿宇远一点。因为我受伤，确实是这样。或许萧玉真的不应该再待在我身边了。孟洛潭，你来找我，在那傻站着干嘛？萧玉，我们解除续约吧。为什么？<笑>那个武清城已经不会再来烦你了，你身边的桃花也就只有白诗雅一个。看起来你对他余情未了。所以我们就解除契约，给对方一个自由。我告诉你
我今天一直在等你道歉，你现在过来跟我说，告诉我这个，你是不是跟楚阳学长勾搭在一起了？是不是？在你心里我就是那种人，你就是那种人，要不然你为什么要跟我解除契约？不为什么，你就可以和白诗雅不清不楚，我就不能找学长吗？总之，我今天要解除契约，你今天把契约找出来，删掉。你是不想还是不敢啊？你以为我不敢？好。那你现在别后悔，现在找出来毁掉，绝不后悔。妈妈，涵涵，我把上次见小玉的事儿跟你爸说了，什么时候把小玉带回家呀？什么？带回家？给你找出来了。那个，你能不能陪我回家啊？回家？你刚才不是很嚣张的吗？你现在怎么这么快被打脸啊？不是，你上次把我妈哄得太好了，搞得我爸现在也很期待见你，所以你能不能帮我这个忙？我觉得你可以去找你那个学长，你们俩不是情投意合吗？找就找，你以为我缺男人？<笑>你敢？那，那你陪我回去，我们就先不解除契约了。什么时候回去？我我最近要进组，我和他们沟通好时间再通知你。穆洛檀，你叫我随叫随到，你当我是你的奴隶？那我当你冒牌女友的时候，不也是随叫随到吗？你就帮我这一次。穆洛檀，你真是越来越放肆了、嗯，还想不想让我跟你一起回家？啊，你想想想。谢谢大神愿意陪我，嗯，这个跑龙套的回家，嗯，大神。宰相肚里能撑船，就原谅我这一次的失约和失礼吧。哼，这还差不多。那我们就说定了。嗯，我先走了。嗯。小玉，人生起起落落，没有人会一直赢下去的。有的时候换一种角度看问题，也许会有不一样的收获。总之，你在我心里呀、啊，永远是最棒的玉神。哎，烦死了！快滚！人家是在鼓励你吗？不是好人心。嗯，换个角度不一样的收获吗？过来坐吧。老大，你找我过来，少说什么。我的手伤你们也了解，所以我准备转型，不上场打比赛了。什么不上场？啊？老大你，你要退役、啊？你的手虽然受了很严重的伤，但医生说了呀，只要好好休养，还是可以打比赛的。老大，你能不能先不退役啊？是啊，老大，你再跟我打几年吧。老大，比赛输了是我的问题。哎，我保证我回去肯定会好好加练的。老大，你别退役。老大，你你别退役。我离不开你，对，放开，放开，又不是小孩子，我也没死呢，我只是现在不打比赛了，之后还是带你们带队打比赛，带队打比赛。可是老大，你不上场，战队的战绩一落千丈，不是会被骂得更惨吗？是啊，老大，你是战队的核心，战队没了你会垮的，怎么还指望我一个人养你们啊？嗯嗯，你们是我一手带出来的。依赖我可以理解，但是如果我不在的话，你们不能独当一面。如果连这点困难都承受不住的话，那你还打什么电竞啊？还不如收拾东西滚回家。老大，我不是那个意思，不是那个意思。给我好好训练，这次输了，下次赢回来。战队是所有人的战队，没了谁照样拿冠军，明白吗？嗯，明白。谈谈那新闻，刚刚 T S 战队官博发布声明，说雨神的手受伤严重，不足以支撑整个冬季赛的高强度比赛，而且说他们要以轮换补替的方式进行参赛，雨神成为带队教练带队进行比赛。那就是说
，萧玉现在成了教练，还成了替补选手，以后不能经常上场比赛了。嗯，现在网上都不看好 TS 战队，说没了玉神，他们肯定拿不到冬季赛的冠军。还有一些阴谋论的网友说，公司是要准备雪藏玉神。他们怎么这样啊？就因为萧玉不能上场比赛，就说他们拿不了冠军吗？是不是真爱粉啊？我要去给萧玉加油。笑。只给萧玉加油，不给其他队员加油啊！明明是其他队员压力更大呀！多加多加，转发官博，支持 T S， T S 是冠军。好了，这次不写一万字小作文支持于神啦，吸取教训，不写，就这样吧。哦，对了，嗯，刚刚李导给我打了个电话，说他想见你下一部剧为女主角。李导，就是那个拍了三部爆剧的李导演吗？嗯，他为什么会找我演女主角啊？嗯，可能是因为你最近大火了，而且李导可能正好看到了你的照片。谈谈，这可是你第一个女主角，而且李导的戏十有八九会大火的，你可一定要把握好这次机会。好，那我今天收工就去。学长，学妹，是李导让你来的。是我给李导推荐的，你不用等了，直接和我谈吧。你怎么会给我推荐角色啊？因为我想帮你，坐下说吧。哎，那不是梦梦谈吗？居然跟飞跃战队的老板一起吃饭，不知道阿玉看到了会怎么想你？勾三搭四，根本配不上阿玉。啊！梦洛檀又去找楚阳了。嗯，这么说，我真的可以出演李导的女主了？没错，因为你现在小有名气，不过缺少的是一部有力的作品。之前的女八号和现在的女二号，都不太能站得住脚。一个暴剧的女主，只要出圈了，足以让你成为一线女星。我愿意出演。谢谢学长为我争取的角色。哼、啊，我只是和李导提了一嘴，还是你自己有实力又很努力，所以才入了李导的法眼。那你好好看剧本吧，我很期待你的能力。我会努力的。啊，对了，其实我还有件。放手。哼、啊，萧玉。楚阳，梦洛檀是我的女朋友，你这么做合适吗？我只是给她提供了一个演戏的机会，我以为玉神不会建议，没想到还是失礼了。既然楚老板知道失礼，那就离开我的女朋友，远一点。她和谁接触是她的自由。玉神，你这么专制，学妹，这你受得了吗？她受不了，跟你有什么关系？告辞，走吧，学长。那我就先走了、嗯嗯。学妹，我会让你知道，我才是那个最合适你的人。萧玉，你已经拉了我一路了，你放手，我疼。孟老谭，你背着我跟楚阳约会，你真是越来越放肆了。什么叫背着你啊？学长那时给我找了一个角色，你说话不要这么难听，行不行啊？行，我说话难听是吧？是就你学长说话好听是吧？他给你介绍了戏。你就贴了上去。那他要是介绍他自己给你当男朋友，你也贴上去是吗？是，我就是需要这个角色，我就是要贴上去。我这样说你满意了吗？我不是那个意思，我是想告诉你，你是我的女朋友。我是你的女朋友又怎么了？我不能有自己的私生活吗？再说了，我只是你的契约女友，你管的也太宽了吧！告诉你，就算只是契约女友，那你也是我的女朋友，随时可以解除契约。到时候你休想让我跟你一起回家。谁稀罕？我可以找别人。你冷漠毒舌，招恨霸道，这个契约女友谁当谁当。好，我现在给你解除婚约。解除就解除，我把东西给你找出来。
阿玉啊，什么时候带着你的那个小女朋友见见我呀？你为了你的女朋友跟你妈妈又闹掰了，带不带回来给我看看？我这把老骨头不知道还能不能看到未来的孙媳妇喽？不是说要解除吗？你找出来啊！找不到了。找不到？怎么可能？我来找。等等，只要契约还存在一秒，你就还是我的女朋友。明天跟我回家见爷爷。见爷爷。哦，我知道了，刚才你爷爷给你打催婚电话了，对不对？所以你才不想解除了。少废话，明天回家跟我见爷爷。可以，那你之后也要陪我回家，并且你不能再拿契约威胁我。好，我答应。不过，我要你扮演一个会跳舞，而且很野蛮的女朋友。为什么？因为我们迟早会分手，我不想让爷爷分心。那不是我之前的招数吗？你学我？你不愿意，还是说你想跟我上次一样反着来？才不会像你一样出尔反尔。演戏嘛，我最在行了，保证野蛮。好，那我拭目以待。阿玉啊，你怎么没和你女朋友一起来啊？呃，她说她给您一个惊喜，让我先过来。你们年轻人就喜欢搞这种。小玉。啊、哎，不好意思啊，我来晚了。这穿着确实很惊喜啊！啊，爷爷，不就是这么放荡不羁、爱自由？你别见怪。哎，没事儿，我就喜欢你们年轻人这种青春自由的样子。快进来吃饭吧。嗯，走吧，我的野蛮女友。坐吧，坐好吧。哎呦，嗯、呃，谭蛋蛋，不知道你喜欢吃什么，就让保姆随便做了一些，就当自己的家一样。好，嗨，来来来来，嗯，嗯、哎，来，哎、嗯，啊，嗯，真好喝，爷爷。嗯，好喝就多喝一点啊。啊，好，爷爷，那个。我这个人呢，没有见过什么世面，也没有什么礼数。哎，爷爷别见怪啊！怎么会见怪呀、啊？你大大咧咧的，说明啊，把这里已经当成自己家了。爷爷，我最开心了。怎么跟我想的不一样？算了，上绝招吧。嘿，爷爷，我这个人吃饭之前呢，最喜欢跳舞了。我们一起跳舞吧。啊，跳舞？哎，我这一把年纪还跳什么舞啊？哎呀，就是这把年纪了，才好好锻炼嘛！你看那些广场上的大爷大妈，跳舞多开心啊！来来来，我教你，啊啊、我们一起跳舞。啊，这女人怎么这么好骗？好，坐坐坐坐坐，你的热情啊，我已经感受了。到了，歇会儿吧。哎，嗯，爷爷，我以后每天都要跳舞的。那你要是跟不上我，你可要遭罪了。哎呀，怎么叫遭罪呢？确实我缺乏锻炼，正需要像你这样会跳舞的年轻人监督我来锻炼身体呢。哎，互补。哎、阿玉啊，你是从哪里找来这么一个活宝的女朋友啊？他热情洋溢，充满活力。你沉闷孤僻，寡言少语。你们性格正好互补啊！<笑>互补，小玉，你不是说爷爷最讨厌喜欢跳舞没有礼数的野蛮女友了吗？我有说过吗？胡说什么呢？我老爷子最喜欢这种无拘无束的人了。而且小玉的奶奶也是学跳舞，要是她还在呀、啊，肯定十分喜欢你这个孙媳妇儿。小玉，我看你就是故意知道这些套路。嗯嗯，吃饭吧。明明知道我做这些会出丑，还要我这样，有意思吗？哎，啊，看到你们感情这么好，爷爷啊，这颗心呐、啊，总算是放下来了。爷爷，你
。其实我平时不是这个样的。哎，我不管你什么样子，你只要跟阿玉两情相悦，爹爹就支持你了。嗯，至于你妈那边，不用管的，她就是太古板了。你们过好你们的日子就行。哟，爸，哎，您是不是又跟小雨在说我的坏话呀？哎哎您在家里摆家宴，让阿玉回来吃饭，怎么不把我也一起叫上？小暖呐，既然来了，就一起吃吧。啊，看看你穿的什么样子，奇装异服，不成体统。就你这样，怎么好意思上我们萧家的饭桌啊？小袁啊，你年纪比我小，怎么比我还古板呢？现在什么年代了，穿衣风格是年轻人的自由。爸，我们阿玉啊，以后可是要继承萧氏集团的人。他以后带着夫人出去参加宴席，要他夫人这么穿吗？那我们萧家的脸面往哪儿放？够了，小袁，你要是来吃饭的，我们就欢迎你。但你要是来指责阿玉和谈谈什么的，那还是你从哪儿来就回哪儿去吧。小爷爷好，白诗雅怎么也来了？哎，诗雅，你不是出国了吗？我现在回国了，在一家游戏公司做运营总监啊，也就是阿玉打游戏的那家公司。以后阿玉有什么事儿啊，我也能帮衬上。你看看，这才是大家闺秀。我们阿玉身边啊。就应该有一个这样学业有成、门当户对的人，而不像那个穿着奇装异服在娱乐圈里混的人。我身边站着什么样的女人，只有我说了算。你，嗯，阿玉说的对呀、啊，有些人确实是大家闺秀，但阿玉需要她的时候，她出国了，现在回来说什么可以帮衬阿玉，早干嘛去了？我，正所谓好马不吃回头草，阿玉做的很对。爷爷，当时我跟阿玉分手是有很多很复杂的原因的，现在我回来只想做阿玉的帮手。这不，先来拜访您了，这是我给您准备的礼物。不知道你喜不喜欢？不喜欢，你没事就不要来拜访。可是我有有事也不要来拜访我。爷爷，我知道您还在怪我，可是你能不能给我一个弥补的机会？您要是不收下这个礼物，我会寝食难安的。寝食难安，吃不下就别吃。正好减减肥，睡不着就绕着操场跑十圈，正好锻炼身体。我，我终于明白肖玉对付绿茶的那一套是从哪里学来的了。爸，你何苦这样难为阿雅呢？谁还没有个年少轻狂的时候呢？更何况啊，当时是因为阿玉一意孤行的去打游戏，这小雅呢看不清楚前途，所以才离开阿玉的。谢谢伯母理解，当时我离开阿玉也很难过，差点得了抑郁症。后来我明白，只有好好读书，才被站在阿玉的身边。你看看我们的小雅多懂事。啊，还有，真的不知道有多少豪门要娶我们小雅做媳妇儿。阿玉啊，你要懂得珍惜啊。既然他这么懂事，那就给他找一个名门望族的公子哥，不要在我这棵没有前途的树上吊死。阿玉，你这是说的什么话？我这么喜欢你，你就这么对我，就因为这个梦罗潭，还真的有那么好吗？是啊，这梦罗潭有什么好？他要学历没学历，要绅士没绅士，这还穿的呀？这个样子啊，我们家可是名门望族，他根本就没有资格进我们萧家的大门。阿姨，你可以看不起我，但是你不能贬低我。是，你是名门望族，但是你清高孤傲，盛气凌人的口吻，可一点没有名门望族的风度。够了吗？他进不进萧家门已经无所谓了。他进入我萧玉的心就够了。我看今天饭已经吃的差不多了，爷爷，我就带他先走了。
好，你们先走啊，省得烦心。记得以后常来这吃饭啊。嗯，爸，你这么惯着他，他迟早要出事儿的。我惯着他二十多年了，出事儿了吗？没有。他变得出类拔萃，游戏第一名，集团管理的也很不错。我的孙子，我自己知道。小袁，你要是再敢阻拦他。你以后就别来见我，爸。该死！没想到肖爷爷对梦露潭这么满意，我绝对不会放过梦露潭的。肖玉，我们就这么走了？真的没事吗？他们不会打起来吧？放心吧。我爷爷掌管整个肖氏集团，他心里有数。我妈虽然固执己见，但她不会忤逆爷爷。走吧，带你买衣服吧。啊？为什么要带我买衣服呀？我妈不是说你奇装异服吗？你心里不会不舒服？无所谓，你妈妈看不起我，又不是一天两天的，我已经习惯了。你跟我一起见了爷爷，我不是要跟你一起回家？要是回家的时候，你妈说我买了衣服，你还穿这些衣服的，那她肯定会说我。我可不想背这个黑锅。走吧。嗯哼，随便买，我买单。我先上个洗手间。啊，谁这么不长眼啊？不好意思啊，你是梦落潭，曾经演过我丫鬟的那个林娜姐，好巧啊！这里可是隆多最高档的商场。你一个跑龙套的，怎么有钱来这里啊？什么档次，也配和我逛一样的商场？林娜姐，商场开门就是招待所有人，没有规定只有像你这样的大明星才能进来吧？这里的衣服啊，都是巴黎高定款。随便一件都好几百万，你一个十八线小胡咖买得起吗？我要是买不起，姐你要给我买单吗？让我给你买单，你也配？既然你不给我买单，那你就不要关心我买不买得起了，各管各的就好。梦落潭，你是不是忘了你的身份？一个给我演丫鬟的跑龙套，也配跟我叫板？去把衣服给我拿来，我要试穿。现在不是演戏，我也没有必要服务你。我让你给我拿衣服是你的荣幸，不然就凭你给我提鞋都不配。这么不识抬举，怪不得要跑一辈子的龙套。没有人会一直跑龙套的，你少瞧不起人了。而且你的手是断了吗？连件衣服都拿不起来。孟洛潭，你给我想清楚了，我要是发一个微博，随随便便就能让粉丝用唾沫把你淹死。这种事我早就习惯了，林娜姐，我也劝你想清楚，你是大明星没错，但是每个人都是平等，你没有权利对别人呼来唤去。你算什么东西啊？也配教育我？许、啊、琳娜，你别太过分了。我就过分，怎么了？我早就看不上你了，梦洛潭。让你演一个丫鬟，你敢演的比我还出色，你找死！你自己演不好还怪我，这说明你业务能力不行，你人品更有问题。梦洛潭，你还敢顶嘴？我就想不明白了，你一个跑龙套的，凭什么这么有底气？我的底气来自我的能力，你的能力不足，你就只能无能狂怒。我劝你，赶紧离开这儿，不然大明星欺负一个小龙咖，穿出去你肯定声名狼藉。我的粉丝有一千万，我的背后是大公司，你看他们相信你，还是相信我？我可以买水军说你在给我舔鞋，说你舔不支持，说你卖身上位。梦洛潭，你斗不过我的，粉丝多就可以造谣吗？背靠大公司就可以欺负人吗
不领我不是法外之地，你不会得罪。孟洛谈，我觉得你还没有认清现实，在这个娱乐圈里，没有背景，没有靠山，你就是有无处头之人。今天，我就好好来给你上一课，好好打醒你。嗯，醒你一个打我的人。萧玉，没事吧？萧玉鼎鼎大帅，萧氏集团的继承人，要是能攀上他，这辈子都不愁了。啊！玉神，这都是一场误会。误会？我刚才亲眼看见你欺负他，你跟我说这是误会？不如这样的话，你给我跪下，我就觉得这是个误会。玉神，他梦落潭不就是有一张脸吗？我也有，还不比他差。不如你放弃他，让我跟问你吧。就你，你也配？我怎么不配？我可是一线女明星，身材样貌都是最出众的，多少人抢着想做我的金主，不过他们都比不上玉神你。放手。我心脏，告诉你，许琳娜，梦洛潭是我的女儿，你这样敢动她，我一定会让你付出代价。陈秘书，三分钟封杀许琳娜。是。封杀女神，不要啊！我真的就是跟他开个玩笑而已啊，我真的没有对他做什么，我求求你放过我吧。许琳娜，这一切都是你自作自受的。赶紧走，你给我滚蛋！完了，我彻底完了。没事吧？我们走吧。这家商场脏了，我们换一家。嗯嗯。哎，哇，谈谈，你怎么买这么多衣服呀？这些不是我买的，是肖玉给我买的。他嫌我平时穿的衣服不好看，所以买了一大堆。玉神平时还挺毒舌的，没想到还是挺有男友力的嘛。对了，你今天看热搜没？热搜？我忙着试衣服呢，没来得及看。我又因为什么上热搜了？每次上热搜总没好事。哎呀，这次是好事儿。你看，下午霸榜热搜第一词条就是“梦若潭绝美落泪”。哦，这个不是我当时演的短剧的女八号吗？我真的因为眼睛上热搜了，思思，这是真的吗？当然是真的了，而且微博粉丝涨了五万呢，五万，而且还有著名导演转发，你看，哦、他在夸你的演技呢。梦洛谈演戏很专业，可以控制落泪的时间，眼神戏也很好，入木三分，未来可期。你演的落泪视频已经霸榜猛音一下午了，刷十个视频有八个都是你的落泪视频，这还不叫火呀？思思，这是真的吗？我们的好日子就要来了吗？嗯，而且还有很多导演要找你呢。公司现在也重视起来了，我要去帮你挑几个好剧本来。喂，妈，谈谈，我跟你爸想了想，还是我们过来找你吧。什么时候让小玉出来，我们一起正式吃个饭？你们过来了，那那就明天吧。我问一下他有没有时间。好，那就明天见。希望明天能够顺顺利利的吃个饭。喂，妈，你怎么这么晚打电话？你不回家，我不是只能给你打电话了吗？网上梦洛谈大火的新闻我看了。他确实有点本事，靠自己能闯出一些名头来。想让我承认他也不是不可能。你承不承认他已经不重要了。哼，我不承认他，难道你要梦洛谈在你身边做一个没名没分的女人吗？明天十点盛世酒店，我们母子俩心平气和的谈一谈，行吗？好。行，那你早点休息。嗯。我妈真的会承认梦洛谈吗？喂
。肖大神，兑现承诺的时候到了，我爸妈明天过来找我，你明天有时间吗？呃，明天可能去不了了，明天有事儿，你自己去接你爸妈可以吗？啊，好吧，那你忙吧。好，拜拜。爸妈，你们从老家赶来，真的辛苦了。哎，肖玉怎么没跟你一块来呀、啊？肖玉，他今天有事儿。我改天让他来给你们吃饭啊、嗯！他一个打游戏的，能有什么事儿？哎呀，老孟、嗯，我跟你说了多少遍了，人家肖玉呀、啊，虽虽然是个打游戏的，但对咱们家谈谈可好了。哎，那不是肖玉吗？哎，肖玉，快过来，我们在这儿呢。孟阿姨。肖玉怎么在这儿？还有肖阿姨，阿云，他们是谁呀、啊？呃，妈，这是我未来丈母娘岳父，孟洛潭的父母。啊，原来是亲家呀！我还以为小雨不来了呢。小雨啊，原来你是带着亲家过来给我们一个惊喜呀、啊！大家一块吃个饭，正好啊，把两家的婚事给定下来。呃，孟叔叔，孟阿姨，妈。呃，在外面说话也不方便，我们一起进去说吧。好啊，那就进去说吧。小玉，你不是说你有事吗？怎么这么巧啊？现在多尴尬呀、啊！要不我还是让我爸妈早点走。有我在怕什么？跟我走。那今天我就把丑话说在前头。这本来呢，孟洛潭是在娱乐圈跑龙套的，他配不上像我儿子这样优秀的家族企业继承人。可现在呢，他在圈里混得小有名声，我可以考虑给他们一点时间。等等，哎，什么叫我女儿配不上你儿子？啊？我看呐，你儿子就是打游戏的，他还配不上我这个大明星的女儿呢。亲家。你说话能不能不那么高高在上啊？别叫我亲家，这事儿还没定呢。妈，我跟肖玉还没到谈婚论嫁的地步，别叫亲家。行行行，不叫就不叫嘛。失礼了哈，别见怪啊。不是亲家，我跟谈谈。确实是到谈婚论嫁的一步，别拱火了，你单方面谈婚论嫁不算。我，夏阿姨，我爸妈他们是从老家来的，我给他们接风。作为子女，只想他们好好吃顿饭，也请你不要为难他们。行，那我今天就看在你有几分孝顺的份上，我们就好好说说。其实呢，我也只是说了几句实话而已。我们萧家。那可是龙城的第一大集团，我儿子肖玉，从上小学开始，那成绩可都是拔尖的。就算他现在是打游戏的，那也是拿冠军的人呀，还说什么我儿子配不上你们，真是太自不量力了。你儿子优秀，难道我女儿就不优秀了？她回回考试都是第一名啊，从老家一路考到帝都的顶尖大学。就算出去演戏，随便一个掉泪的片段呢，能火爆全网。你儿子打游戏能上热搜啊？你们有钱了不起，整天说这个配不上那个配不上。我看呢，最配不上我女儿的就是你们两个。姓孟的，你真是愚昧！愚昧不愚昧我不知道，我只知道，我不许外人说我女儿半分不是。好好好，我爸妈跟肖阿姨都是为人父母。都认为自己的子女是最优秀的，所以大家消消气，消消气。老孟啊，别让谈谈为难了，你少说两句吧。哼，我告诉你们，你们眼里所谓的优秀，在我们豪门面前一分都不值，还拿出来沾沾自喜，真是穷山恶水出刁民。妈，你说话太过分了。阿姨，他们不是刁民，他们作为父母。只想为自己的女儿讨出公道而已。你可以说我配不上萧玉，但你不能侮辱我爸妈。哼！
但凡他们有一点自知之明，我也不会说出这些话来。我听说你们家是一个卖鱼的小摊贩，哎，这年收入也不过十万吧？那你们这嫁妆能出得起吗？不，即使能出得起，拿这点嫁妆。孟洛檀要是嫁到我们申家过亿的萧家，那以后能抬得起头来吗？我们孟家出多少嫁妆是我们的事，用不着你管。我们还没问你儿子要彩礼呢。这彩礼我们萧家当然给得起，不管是一千万还是一栋别墅，那可是你们一辈子都赚不来的钱。但是你们配？我告诉你，我们孟家嫁女儿啊。不是看你们家有多少臭钱，我们要的是你们萧家的人品，要的是你们萧家的尊重。没错，是你们萧家是亿万富翁，但在我看来，你对人的基本的尊重都没有。你物质上富足，但在精神上一穷二白。果然是生活在穷乡僻壤，这思想都这么愚昧。看来呀，你们这样愚昧无知的父母养不出来什么好女儿。哼，你看不上我们孟家，我们也瞧不起你们萧家。我看在这个世界上啊，最愚昧无知的就是你这种有几个臭钱就高高在上的人。像你这样的人，能养出什么好儿子吗？够了，话都说在这个份上了，没什么好谈的了。我绝不会要愚昧无知的女人进我们萧家。我绝不允许我女儿嫁进一个满是铜臭味、没有人情味的火坑。不错，小云，你是个好孩子，但是没有想到你居然有一个嫌贫爱富的妈。我想啊，我们家谈谈高攀不起你们萧家。他们吃东水火的怎么办啊？你快想想办法呀，孟叔叔，谭阿姨，今天两家会面事发突然，是我没有考虑周全。现在我向你们表态，我要娶谭谭的决心，永远不会改变。我一定会跟他在一起。啊，你真的要跟我结婚？不然你以为我开玩笑？还记得我们打过赌吗？我赌你能大红大紫，你现在红了，我赢了，你现在一辈子归我。那，这是在求婚吗？也可以这么理解，小玉，你是个好孩子，只要你和谈谈互相喜欢，管别人说什么呢？结婚呢是你们俩的事儿，我不同意。嗯，我也不同意。哼，姓孟的，你有什么资格说不同意？是我们萧家不要你的女儿，你儿子我们孟家还不稀罕呢。孟叔叔，妈，不管你们同不同意，他孟洛谈，我都娶定了。小玉。小玉，你这孩子怎么这么孤立呢？哎呀，啊呀啊,啊！你这个混账东西啊，休想拐跑我女儿！爸，老孟，还愣着干什么？赶紧去医院呐！好，我不要你救我，你们家就是个火坑，我绝对不允许你娶走我女儿。爸，你别说了，赶紧去医院啊！孟叔叔，现在你的腿最要紧，你要是没事，怎么骂我都行。我背您去医院，快快快快！你放下我，嗯，混账东西，把我放下来！这个姓孟的，腿都要摔断了，还这么嘴硬，还敢瞧不起我儿子，真是气死我了！孟叔叔，您没有伤到骨头，医生说休养几天就好。谭谭跟谭阿姨回家拿您的行李去了。现在我来照顾你，要不是那天你硬生生的非要拉谈谈走，我至于遭这个罪吗？嗯、你照顾我也是应该的，我会对您负责，也会对谈谈负责。嗯，请您一定要相信我，哼，还算有个担当。这医院行不行啊？哎，我带了一箱药酒在酒店里，如果能泡上一泡啊，说不定啊，马上就好了。啊，我去拿。哎。哎，这药酒几十斤，这行不行啊？啊
，电梯坏了，走楼梯吧。哎，哎呦，哎，没想到啊，这医院的电梯竟然坏了。我和谭谭呀，从一楼爬到十楼，累死了。什么电梯坏了呀？看来我这个药酒啊拿不上来喽。什么药酒？肖玉呢？他人呢？他去拿我药酒去了。现在电梯坏了，我估计啊他会放弃的。哎呀，哎，你你真的搬上来了？拿着几十斤的东西爬了十楼楼梯啊？你需要我，当然给您搬上来。肖玉，你忘了你手受伤了吗？还有搬这么重的东西，你手不要了？我看看。哎呦，肖玉。你的手受伤了，龙梦，你怎么能这样刁难孩子呢？小雨的手是打世界比赛的手，都被你害惨了。哎，我哪知道呢？哎，小雨，你没事了。孟叔叔，呃，不是，跟你没关系。我这手啊，就是积劳成疾，不是你的原因。你傻不傻？身上有伤，还搬这么多的东西，你不会让师傅帮忙吗？我未来岳父交代的事情，我怎么可能假手于人？放心吧，只是刮到，没什么多大的问题。老孟，你看看人家萧玉多懂事啊！虽然他妈那副德行，但是小玉没长歪呀。哎呀，我告诉你啊，你再要是为难萧玉，我跟你没完。哎，行了行了，我知道了。看来谈谈呢这么喜欢你，我这个做父亲的也不好棒打鸳鸯了。孟叔叔，这么说你同意了？那还早着呢。嗯。我只给你一个机会啊！你以后对谈谈不好，对，还有你那个妈，以后对谈谈不好啊，我就拼了这条老命啊，也要跟萧家斗到底。孟叔叔，我答应你，我不会让谈谈受到任何伤害的。谢谢吧。你今天说的是认真的吗？真的要跟我结婚？我到底哪个字让你觉得我不认真了？这也太突然了吧！不是说我是你，我，你干什么？这可是在外面。契约解除了，你现在是我的女朋友，而且还是我的未婚妻。你爸已经同意我们的婚事了，而且你已经见过我的家人了。为了你，我还和我妈闹掰了，你可不要反悔。谁反悔了？就这么稀里糊涂的答应你，我还吃亏了呢。下午有一场戏，我先走了。就这么走了？啊，那你还想怎么办？嗯，还流氓，整天就想这个事儿。我真的走了。哼哼，迟早有一天让你主动。这一切不过是一场骗局。好，哎，咔，孟老谭，你的哭戏很有感染力。我们今天就到这儿，收工。谢谢导演。学妹，演戏很顺利吧？学长，你怎么来了？学妹，我这次来呢，是想这么巧，我来探班我的未婚妻，没想到楚老板也在。未婚妻，学妹。你已经是他的未婚妻了吗？你难道忘了我跟你说的话了吗？萧家绝对不会承认你的。萧家承不承认跟你有什么关系？我萧玉承认他就足够了。楚阳，你几次三番的接近我的未婚妻，到底想做什么？我只是想关心一下我的学妹，她有我的关心就足够了，就不用劳烦楚老板了。学妹，你真的想好了？萧玉能给你的，我一样可以。你要不要考虑一下我，楚阳？你当众挖我的墙角！哎、你学长，我已经决定和萧玉在一起了，不管别人承不承认，所以请你以后不要说这种话了，我们就还能做朋友。朋友？我在你眼里只是朋友？我还是来晚了。学长，爱情里面是不分先来后到的，只有喜欢和不喜欢。所以你对我从来都没有喜欢。在学校里，我的确很崇拜你，但那是崇拜，不是喜欢。嗯，我明白了。想送的花终究还是没有送。哎。
，既然你想好了，那我祝你幸福。谢谢学长，你会遇到一个真心喜欢你的人，你的花也一定会送出去。借你吉言了，小雨，好好对他。还用你说？哦，对了，冬季赛的决赛上，我们飞跃战队一定会战胜你们。哼，有我在，你们只能是亚军，拭目以待。哼，这人还是挺不错的，拿得起，放得下。你居然还敢夸他！我说的是事实嘛，你这个大粗缸，别乱吃醋。既然你身边桃花那么多，那我得想办法啊。把你绑在我身边，你想干什么？我们公开恋情吧。公开？不行不行，你的粉丝会吃了我的。怕什么？有我在。再说了，与其被狗仔拍到，不如我们提前公开。那好吧，那你可要保护我，我可不想被你的女粉唾沫淹死。胆小鬼！陈秘书，发文公开我跟梦洛谈的恋情。是，做好公关，不要让粉丝对他有意见。您终于打算公开了。好的，我马上去办。什么？阿玉竟然公开声明跟梦洛谈是情侣关系？不行，再等下去我就彻底没机会了。阿雅呀，你这是怎么了？我看你这脸色不太好啊，是不是哪里不舒服啊？伯母，阿玉她公开了梦洛谈，如果这样下去的话，我跟阿玉是不是彻底没机会了？什么？公开了？哎呀，阿玉这小子就是叛逆，他从小就不听我的话。伯母，梦露谭家就是一个卖鱼的，哪里配得上萧玉？他们要是结婚了，那萧家的脸往哪儿放？不如我们给他一笔钱，让梦露谭主动离开阿玉。嗯，阿雅呀，你说的对，他们家就是卖鱼的。那肯定是见钱眼开呀、啊！好，我赶紧准备钱去找他。这里是一百万，我让你离开我儿子。这个桥段也太老土了吧，阿姨，你是电视剧看多了吗？梦洛谈，你少打岔，你赶紧拿着这个钱，在我儿子面前消失。阿姨。如果你今天约我出来，就是为了让我拿钱滚蛋的。不好意思啊，我要让你失望了。不是所有人都会因为钱离开自己喜欢的人。你是有钱人，是钱买不来真心。告辞。梦洛谈，你这么不知好歹，那就别怪我不客气了。喂，梦洛谈的车牌号我已经发给你了，我要让他有来无回。事后我会给你一百万。好，我现在就动手。站住！这些钱可是你几年都赚不来的，这可是一百万。一百万又怎么了？难道当初萧玉的爷爷也出给你一百万，让你离开萧玉的爸爸？你也会同意吗？我当然不会。没想到用钱打不动你。没什么事，我就先走了。哎，这里太偏僻，不好打车。你带我一程可以，但是，但是希望您不要嫌弃我车里有味道。我家可是卖鱼的，可能会有鱼腥味哦。哼哼，有我身上的香水味，哪里还有什么鱼腥味呢？走吧。我这还真没看出来，你还真心喜欢我儿子。竟然为了跟他能在一起，愿意放弃一百万！啊啊、喂，幺二零吗？这里有人受伤，出了交通事故，快来救救我们！怎么回事？夫人和孟小姐出了车祸，集团收到消息后，第一时间就通知了你。事发突然。肇事司机逃逸了，我们还在调查。给我查，给我仔细的查，不要放过任何蛛丝马迹，一定要找到凶手。还有，封锁消息，别让外界知道，尤其是孟家，别让他们担心。是。阿玉
你怎么来了？我听说伯母出了车祸，我就立马赶过来了。伯母受伤，绝对是因为梦露团所致。这个女人根本就不值得你喜欢。梦露谈跟我妈现在都生死未卜，你再敢多说一句让我心烦的话，我一定饶不了你。阿玉，你为梦露谈就对我这么狠心吗？你难道忘了我们曾经才是一对儿？白诗雅，三年前已经断得一干二净了。梦露谈现在是我此生最重要的人，你要是再诋毁她，我一定饶不了你。梦露谈，梦露谈，你的眼里就只有梦露谈吗？小玉，你就不能回头看看我吗？你们谁是梦露谈家属？医生。我是他们怎么样？赵元情况好一点，但是孟老谭伤情很严重，能不能醒来就看他的运气了。什么医生？给他最好的治疗，我在这儿等他醒过来。是，只是重度昏迷，怎么没撞死他？我一定要让孟洛谭从这个世界上消失，阿玉才会回头看我。孟洛谭，你睁开眼睛看看我好不好？我们的契约还在，你要是再敢昏迷不醒的话，那你就是违约，你要赔偿一百万，你这个小财奴。你不是最怕赔钱的吗，山丹？快给我醒过来！肖总，你已经废寝忘食，照顾孟小姐好几天了。再这么下去，孟小姐没醒，您的身体先垮了。公司和战队那边还有很多事情等着您处理呢。好，丹丹，我明天再来看你。终于离开了，孟洛谈，只要你死了。阿宇就是我的。今天怎么总是心神不宁呢？肖总，肇事车主已经找到了，是白诗雅派的，这是证据。我一定让他血债血偿。他现在人在哪儿 ？GPS 显示他现在在孟小姐的病房。该死，现在被车。是。孟洛谈，别怪我狠心。谁让你夺走了我的阿玉？这里就是梦洛谈的病房吧？他是因为救我，伤情严重，我还是先去看看他吧。阿雅，你在干什么？伯母，你这样会害死他的。伯母，我顾不了这么多了。阿玉现在心里只有梦洛谈，我只能这样了。伯母，你不是站在我这边的吗？你会帮我隐瞒的，对吧？这是一条人命，你知道你在干什么吗？你这是在杀人！人命又怎么样？孟洛谈夺走了我的阿玉，夺走了我的爱情，我要让他付出代价。阿雅，你还是清醒一点吧。你要是害死了孟洛谈。这阿玉会恨你一辈子的，他这辈子都不会原谅你，那又怎么样？总比我看着他跟别人结婚强。伯母，你不是说好要帮我的吗？现在为什么又要阻拦我？我马上就能杀死梦洛谈了，马上就能得到阿玉的心了。阿雅，你这样根本得不到阿玉的心。听阿姨一句劝，别走错了路，你会后悔一辈子的。我现在不杀死梦洛谈，我才会后悔一辈子。哎呀，小雅，你不要做了傻事，这是犯法的。滚开！哎呦，哎，小雅呀，我不能看着你做傻事，你快放手，滚开！你这个扫太婆！哎呀，住手！白诗雅，你好狠毒的心呐啊！白诗雅，你之前制造车祸买凶杀人，你现在还想害死谭谭，你好狠毒的心呐、啊！阿玉，你说什么？买凶杀人？这不可能！阿雅今天只是鬼迷心窍，一时糊涂，她不可能那么歹毒。我没有买凶杀人，阿玉，你冤枉我了！冤枉！陈秘书，把证据拿出来给他看看，这是肇事车主指控你买凶杀人的证据，以及电话录音，证据确凿。你还想狡辩什么？阿、哎、雅，你真的要杀死梦洛谈？我真是看错你了，他在胡说，我没有。
这白纸黑字都写在上面，你还想狡辩？你真是让我太失望了。是你说过要撮合我跟阿玉的，结果呢？他跟梦洛谈都要谈婚论嫁了。我只是用点手段，怎么了？我就是在争取我的爱情。你这根本不是什么爱情，你这是变态！你为了爱情罔顾人命，你真是让我太失望了。难怪我们阿玉喜欢的是梦洛谈，而不是你。老太婆，你怎么敢教育我？白西啊，你以为没有人教训你就无法无天了是吗？那我就让国法收拾你，你去牢里赎罪吧。阿玉，你你要把我关起来吗？你你敢？你放开我！你混账东西，敢伤害我儿子，我真是瞎了眼。当初觉得你和阿玉才是良配，萧玉，我记得你的手是受过伤的，现在这个手都不能用了，你可不要怪我，要怪就怪这个梦洛谈，如果不是因为他，我也不会这样。你胡说，梦洛谈舍命救我，爱护我的儿子，而你呢，口口声声说爱我儿子，可现在一直在害他。真是太狠毒了！我还不是因为爱他，小雨。既然我们现在都鱼死网破了，恐怕这辈子都做不了夫妻了吧？那我们就一起去阴曹地府做一对亡命鸳鸯吧！小心儿子，我愿意是你伤害小雨。谈谈，你醒了。梦洛谈，你是人是鬼？你说的话我都听见了，我没死。你很意外吧？我告诉你，就算我死了，伤害我的人，我要从阴曹地府里爬出来，让你偿命。我没有，我没。陈秘书，把他给我拖出去，让他去坐牢。这辈子别想着再出来了。是，走。放开我！放开我！嗯、放开我！丹丹，你没事吧？有没有好一点？没事，倒是你，手又受伤，冬季赛还怎么夺冠？没事，你放心，有我带队的话，那群小鬼肯定能拿冠军。还是这么臭屁！梦洛谈，之前呢是阿姨误会你了，你对我儿子这么好，我还相信那个恶毒女人，是阿姨不对，阿姨，给你道个歉。阿姨，没事的。你之前一直都是盛气凌人的，你就突然跟我道歉，我还真有点不习惯。嗯，怎么还叫阿姨呀、啊？改口叫妈。妈。哎。喂，思思，怎么了？要我回去拍戏吗？不是，谈谈，你之前演的女八号得奖了，金牛奖最佳新人，过几天就去领奖吧，大明星。小雨，我得奖了！太好了，我的演技终于被人认可了。嗯，嗯我说过了，你会出名的。让我们恭喜第二十八届金牛奖最佳新人孟洛谈，凭借女八号的角色火遍全网。他告诉我们。只要用心演，处处是舞台。最佳新人，未来可期。嗯，啊，谢谢，谢谢，谢谢大家，我会继续努力的，给大家带来更好的作品。谢谢，我永远支持你。谢谢大家，思思，肖玉那边的比赛快开始了，你现在过去还来得及吗？来得及，快走吧。老大，不好了，新来的那个队员吃坏肚子，完全不在状态，要是上场我们就输定了。老大，要不你上场吧？别说了，小九，老大的手受很严重的伤，你又不是不知道，还在提着茬。嗯，这小雨，我这次没迟到吧？以后我也都不会迟到了。<笑>还是这么冒失。你想上场对吗？你想做什么就去做吧。无论输赢，我都在你身边。老大，老大。
你快上场吧！是啊，老大，有你在，我们一定会赢的。好，等我拿下冠军。呃，快、呃、走！是是。P.S. 战队一定会是冠军的。小雨绕后一搏，带走了飞跃战队的最后一位选手，终结了比赛。让我们恭喜 P.S. 战队获得了星辰荣耀国内竞技联赛。冬季赛的总冠军 ，T S T S T S， 赢了赢了，太好了，思思，太好了，太好了！下面有请 T S 战队的队员们上台领奖，恭喜你们！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿